அனைவருக்கும் வணக்கம் புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் மொழி இலக்கிய பண்பாட்டு புலத்தின் இந்திய மொழிகள் மையத்தின் தமிழ் பிரிவு ஒருங்கிணைத்து வரும் தமிழ் செவ்வியல் ஆய்வுகளின் தற்கால போக்கு என்னும் பொறுமையிலான இணையவழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கின் ஆறாம் நாள் இரண்டாம் அமர்வு தற்போது எனிதே தொடங்குகின்றது நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் மாணவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட அத்துணை பேரையும் ஜெயன்யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த அமர்வில் மூத்த தொல்லியல் ஆய்வறிஞர் முனைவர் தா பூங்குன்றன் ஐயா அவர்கள் பங்கு பெற்று திராவிட இனம் ஓர் ஆய்வு என்னும் பொருண்மையில் உரை வழங்க உள்ளார்கள் உரையை தொடங்குவதற்கு முன்பாக அறிஞர் குறித்தான சிறு அறிமுகத்தை தர எம் துறை பேராசிரியர் இரா அரவிந்தன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் மூத்த பேராசிரியர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கம் மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் முனைவர் பூங்குன்றன் ஐயா அவர்களிடமிருந்து சில நாட்களாக சில வாரங்களாக நான் கற்றுக்கொண்ட ஒன்று நிதானம் ஆர்வம் கடும் உழைப்பு எனக்கு பிடித்தமானவை இந்த மூன்றும் அவருடைய நூல்களை நாம் வாசித்திருக்கிறோம் சமூக விஞ்ஞானத்தில் அவர் தொடர்ந்து எழுதுவதையும் நாம் வாசித்திருக்கிறோம் அது தனி ஆனாலும் அவருடைய தொலைபேசியில் பழகும் போது நிதானமாகவும் ஆர்வத்துடனும் ஒரு கடும் உழைப்பை வெளிப்படுத்துகின்ற சிந்தனையோடும் அவர்கள் உரையாடுவதை என்னால் அமைத்திருக்கிறது பணி ஓய்வுக்கு பின்பு இந்த கூகுள் மீட்டில் இணைவதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி மிக அதிகம் இன்று மூன்று மணியிலிருந்து ஏறக்குறை மூன்றரை மூன்று நாற்பது வரை அவர் அதற்கான பயிற்சியை மற்றொரு ஒரு துணையோடு ஏற்படுத்தி மிகுந்த ஆர்வம் இல்லை என்றால் அதெல்லாம் செய்யவே முடியாது அவரிடம் இந்த கற்க வேண்டியது அது அது யாரும் இருந்ததால் தான் அவரால் மிகுதியாக உழைக்க முடிகிறது நிதானமாகவும் பேச முடிகின்றது உழைப்பு ஒளி சேகரித்த அறிவு ஒன்று அந்த நிதானத்தை அவருக்கு கொடுத்திருக்கின்றது நாம் என்னை போன்றவர்கள் அவரிடமிருந்து கற்க வேண்டிய தொடர்பாக நான் கருதுகிறேன் ஐயா அவர்கள் தொடர்பாக அவருடைய அறிவு உலக பங்களிப்பு தொடர்பாக ஆய்வாளர் சில கருத்துக்களை சொல்ல வருகின்றார் நன்றி நன்றிங்க ஐயா மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் முனைவர் ரா பூங்குன்றன் ஐயா அவர்கள் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை முதுகலை தமிழ் பட்டங்களை பெற்றுள்ளார்கள் பின்னர் கல்வெட்டு தொல்லியல் துறையில் முதுப்பட்டயம் டிப்ளமோயின் எபிகிராபி அண்ட் ஆர்கியாலஜி என்னும் முதுப்பட்டய படிப்பை தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையில் பயின்றுள்ளார்கள் பின்னர் கல்வெட்டு அறிஞராக தொல்லியல் துறையில் பணியை துவங்கியுள்ளார்கள் பல்வேறு பதவி உயர்கள் பெற்று உதவி இயக்குநராக பணி நிறைவு செய்துள்ளார்கள் ஐயா அவர்களின் எம்பில் ஆய்வு செங்கம் நடுகற்கள் ஓர் ஆய்வு என்பதாக அமைந்துள்ளது அது செங்கம் நடுகற்களின் தொல்குடி வேலிர் அரசியல் என்னும் தலைப்பில் நூலாக வெளிவந்துள்ளது பின்னர் தமிழ் பல்கலையில் பண்டை தமிழகத்தில் அரசுருவாக்கம் என்னும் தலைப்பில் முனைவர்பட்ட ஆய்வை நிறைவு செய்துள்ளார்கள் அந்த முனைவர்பட்ட ஆய்வு நூலானது தொல்குடி வேலிர் வேந்தர் என்னும் தலைப்பில் நூலாக வெளிவந்துள்ளது தொடர்ந்து நடுகர் கல்வெட்டுகள் என்னும் தலைப்பிலும் வேலிர் வரலாறு என்னும் தலைப்பிலும் இரு நூல்களை ஐயா அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள் பத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆங்கில கட்டுரைகளையும் நூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தமிழில் கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார்கள் தொடர்ந்து தொல்லியல் துறையில் தீவிரமாக இயங்கி வருகின்றார்கள் இத்தகைய சிறப்பிற்குரிய பூங்குன்றன் ஐயா அவர்களை தற்போது திராவிட இனம் ஓர் ஆய்வு உண்மையில் உரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் நன்றி ஐயா நீங்க தொடங்கலாங்க ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்களா நிகழ்த்துவதற்கு அழைத்த பேராசிரியர் அரவேந்தன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது ஒரு வகையான சிக்கலான தலைப்பு தான் என்றால் இப்போது உணர்ச்சி பழமாக இருக்கின்ற ரெண்டு குழுக்கள் இந்திய நாட்டில் குறிப்பிட்ட இனத்தை பற்றி பேசுவதை பார்க்கின்றோம் ஒரு குழு வந்து ஆரிய இனம் என்று பேசுவது இன்னொரு குழு வந்து திராவிட இனம் என்று பேசுவது ஆரிய இனம் பற்றி நாக்மூலர் அவர்கள் தொடங்கி காலந்தோறும் அந்த கருத்துக்கள் ஒரே சில காலத்தில் இனம் என்ற எண்ணத்தை கைவிட்டு விட்டார் என்று கூறுவார்கள் அந்த இனத்தை பற்றிய ஒரு அருமையான கற்றை எச்சி டபிள்யூ பெய்லி என்ற ஒரு அறிஞர் 
ஈரானியன் ஆர்யா அண்டு தாகா என்ற ஒரு கட்டையை அளித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதிலே அந்த கட்டுரை வெளிவந்துள்ளது அதிலே ஆரியர் என்ற இனம் எதுவும் கிடையாது என்ற ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கின்றார் பொதுவாக ஒரு குழுவில் இருக்கின்ற செல்வமிக்க அல்லது உயர்ந்த மனிதனை பார்த்து ஆரிய என்று விழிப்பது ஒரு வழக்கம் குதிரை கூட ஆரிய என்று விழிப்பதை பார்க்கின்றோம் பல இடங்களில் குதிரை பற்றி சொல்லும்போது ஆரிய என்று விழிப்பதை பார்க்கின்றோம் ஆக ஒரு குழுவில் இருக்கின்ற மதிப்பு மிக்க மனிதனைத்தான் ஆரிய என்று சொல் குறித்ததை தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை அது குறிக்கவில்லை என்று வெயில் அவர்கள் மிக ஆழமாக ஆய்வு செய்து என்றால் அது ஐம்பது பக்கம் எல்லா மொழிகளிலும் அந்த சொல் இப்படிலாம் வழங்கப்பட்டுள்ளது பினிஷ் மொழியிலேயே அதுக்கு ஒரு சொல் ஒரு என்று பொருள் அங்கு அந்த மொழியிலே அதுக்கு பொருள் வந்து அடிமை என்று பொருள் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல அது வழங்கிய விதத்தை பற்றி மிக ஆழமாக ஆய்வு செய்து ஆரியர் என்ற இனம் கிடையாது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதிலேயே கூறிவிட்டார்கள் ஆனால் இன்று வரை தமிழ் இந்தியாவில் ஆரிய இனம் பற்றியும் ஆரியா இனம் என்ற அந்த இனம் வந்து இந்தியாவிலிருந்து தான் வெளியே சென்றது என்றும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கணும் வெளியிலிருந்து வந்தார்கள் என்ற கருத்து ஒரு காலத்தில் இருந்தது படையெடுத்து வந்தார்கள் குடிபெயர்ந்து வந்தார்கள் என்று கருதினார்கள் ஆனால் அண்மை காலங்களிலே இந்தியாவிலேயே அவர்கள் இருந்தார்கள் இங்கிருந்து தான் மற்ற இடங்களுக்கு பெயர்ந்து சென்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தி கருத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் இது ஒரு இது போக்கு சுதேசி இந்தாரஜி என்ற ஒரு அமைப்பை சேர்ந்த அறிஞர்கள் திராவிட இனம் என்ற ஒரு இனம் இல்லை என்ற ஒரு கருத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்லும்போது அவர்கள் கருத்துக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக என்னை நினைக்க விட வேண்டும் என்னுடைய ஆய்வு முறை வேறு அவங்களுடைய ஆய்வு முறை பின்னணி விளங்கி அவர்கள் வந்து ஆஹ் ஆங்கிலேய ஆராய்ச்சியாளர்களையே பல இடங்களில் கடுமையாக தாக்கி பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தோம் எல்விஸ் ஆகட்டும் பல அறிஞர்கள் போட்டும் பல இளைஞர்களை பற்றி அவர்கள் கடுமையான குற்றங்களை சுமத்தி அவர்கள் இந்தியாவில் வேணுமென்றே இதெல்லாம் செய்தார்கள் உள்நோக்கத்தோடு செய்தார்கள் என்று எல்லாம் கூறுவதை அது என்னுடைய கருத்து அல்ல பொதுவாக இந்த திராவிட இனம் என்ற ஒரு கருத்து உருவான நிலையில் காலந்தோறும் அந்த கருத்து எப்படியெல்லாம் மாறி வந்தது வரலாற்றில் அந்த கருத்து எங்கே முதல் முதலில் கூறப்படுகின்றது அதனுடைய பொருள் என்ன என்பதை பற்றி தான் நான் ஆய்வு செய்ய விரும்புகின்றேன் ஆரம்பத்தில் எல்லிஸ் அவர்கள் தான் இந்த திராவிட மொழி குடும்பம் என்ற ஒரு கருத்தை உருவாக்கினார் அவரும் கூட திராவிட இனம் என்ற கருத்தை உருவாக்கினாரா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை அவருக்கு பின் வந்த கேர்ள்கள் அவர்கள் தான் திராவிட மொழி குடும்பம் அப்புறம் திராவிட இனம் என்றெல்லாம் பேசுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த காலகட்டத்திலிருந்து சொந்தங்கனார் அப்புறம் தாகூர் போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த பொருளை தங்களுடைய இலக்கியத்தில் பேசி இருப்பதை பார்க்கின்றோம் இது வந்து அவருடைய நூல் வெளிவந்த பின்பு இவர்கள் பாடிய பாடல்களில் இருக்கின்ற செய்தி அவர்கள் அவருடைய நூல் வெளிவராமல் இருந்த நிலையிலே அவர்கள் இதை பாடியிருப்பார்களா என்பது ஐயத்துக்குரியது இரண்டாவது கால்டுகள் அவர்கள் உருவாக்கிய பல கருத்துக்கள் இன்று வந்து முரண்பாடானவை என்றெல்லாம் பருவிருந்த அளவுக்கு ஆய்வுகள் நடந்த வேண்டும் என்பதை பார்க்கின்றோம் மனோமணியம் சுந்தரனார் அவர்கள் தமிழ் மொழியிலிருந்து மற்ற மொழிகள் பிறந்தன என்ற கருத்தை கால்டுகள் தொடர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பாடுகிறார் ஆனால் உப்பு அண்மை கால ஆய்வுகள் எல்லாம் அது சகோதர மொழிகள் என்றெல்லாம் கூறுவதை பார்க்கிறோம் இந்த மொழிகள் திராவிட மொழிகள் என்று கூறப்படுகின்ற மொழிகள் சகோதர மொழிகளாக கூறுவதை பார்க்கிறோம் அந்த அடிப்படையில மொழியிலே நிறைய கருத்துக்கள் மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த திராவிட என்ற அந்த சொல் வந்து தமிழ்நாட்டில் கேர்ல்டுகளுக்கு கொஞ்சம் முன்னா அல்லது ஒரு நூறாண்டு முன்னா ஒரு சுவடியிலே இருப்பதை பார்க்கும் கொங்குதரச ராஜாக்கள் என்ற ஒரு நூல் அது வந்து ஓரியன்டல் மேனக்கெட் லைப்ரரி பதிப்பிச்சிருக்கிறது அந்த நூலிலே கிருஷ்ணதேவராயரை பற்றி ஒரு குறிப்பு இருக்கின்றது அந்த குறிப்பிலே அவர் எத்தனையோ நாடுகளை வென்றார் அதுல இரண்டு நாடுகள் குறிப்பிடத்தக்க நாடுகள் ஒன்று வந்து இந்து தேசம் 
இன்னொன்று ஒன்று திராவிட தேசம் அந்த நூலில அந்த திராவிட தேசம் என்ற ஒரு சொல் பயன்படுத்தி இந்த சொல் வந்து கால்வெலுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை கால்வெல் அவருடைய நூலிலே குறிப்பிடும் போது இந்த சொல்லை நான் குமரில பட்டர் என்ற அறிஞரிடம் இருந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு சொன்னது குமரே ராஜன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல அவரை அடிக்கடி சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்த போது அவர் அந்த திராவிட மொழிகளில் ஒப்பிலக்கணத்தினுடைய ஒரிஜினல் அதாவது சென்னை பல்கலைக்கழகம் போட்ட அந்த நூலிலே சில பகுதிகள் நீக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அந்த ஒரிஜினல் காப்பி அவரிடம் இருந்தது அதை காண்பித்து அதில் இந்த மாதிரி இந்த மொழி குடும்பத்துக்கு நான் திராவிட என்ற பெயரை வைக்கின்றேன் எதிர்காலத்தில் யாராவது இந்த இந்த பெயரில் எனக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆர்வம் இல்லையானாலும் எதிர்காலத்தில் யாராவது ஒரு நல்ல ஒரு பொருளை இந்த மொழி குடும்பத்துக்கு உருவாக்கினால் நன்றியுடன் நான் இருப்பேன் என்று குறிப்பதாக அவர் எனக்கு கூறினார் இது மாதிரி அந்த திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூல் வெளிவந்த நிலையிலே பல்வேறு கருத்துக்கள் பல்வேறு ஆய்வுகள் இந்திய நாகரிகத்தில் திராவிட பண்பு என்றெல்லாம் நிறைய ஆய்வுகள்லாம் திராவிட இனத்தை ஒட்டி ஆய்வுகளாக நிறைய வந்து பார்த்தது அந்த காலத்தில் இதற்கு பொதுவாக ஒரு உள்நோக்கம் கற்பிப்பதையும் பார்த்துட்டோம் ஒரு சாரார் வந்து கால்வேல் ஆகட்டும் இலீஸ் ஆகட்டும் அவர்கள் வந்து மொழி குடும்பத்தை உருவாக்கும் போது அது வந்து பைபிள் இருக்கிற பேபிள் கோபுரத்தில் இருந்து உருவாக்கிய மக்களிடம் இருந்து வந்த மொழி குடும்பம் என்றெல்லாம் கூறுவதை பார்த்துட்டோம் அவர் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ஆய்வுகளை அவர்கள் நடத்தினார்கள் என்ற ஒரு பின்னணியை அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அது இயல்பு ஏனென்றால் நான் வந்து குடிமல்லம் லிங்கத்தை பற்றி பேசும்போது இது வந்து ஒரு பூசாரனுடைய நடுகள் என்று குறிப்பிட்டு இதே குடிமல்ல லிங்கத்தை பிராமண மரபை சேர்ந்தவர் ருத்ரன் என்று குறிப்பிட்டார் இது வந்து அந்தந்த பின்னணியில் இருந்து உருவாகின்ற கருத்துக்கள் இந்த கருத்துக்களை வந்து நம்ம வந்து ஒன்றும் குறை சொல்ல முடியாது அந்த பின்னணியில் இருந்து வரும்போது அப்படிதான் வர செய்யும் அந்த அடிப்படையில கால்டுவல் அவர்கள் இந்த நூலை வெளியிட்ட போது திராவிட மொழிகளின் முக்கிய இலக்கணம் என்ற நூலை வெளியிட்ட போது அவர் சில செய்திகளை அந்த நூலை குறிப்பிட்டார் எச்சரிக்கையோடு அந்த பெயரை வைத்ததாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் அவர் இனம் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை உள்ள நுழைத்த செய்தியை பற்றி ஒரு சார குறிப்பிடுகின்றனர் நான் அறிந்தவரை அந்த நூலிலே இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை அந்த அடிப்படையில் திராவிட திராவிட இனம் என்ற அந்த கருதுகோள் கிபி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கி இன்று வரையில் ஒரு அரசியல் ரீதியாகவும் வேற பண்பாட்டு ரீதியாகவும் இந்த சொல் பயன்பாட்டில் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் தமிழ்நாட்டிலேயே ஏறத்தாழ நான்கு கட்சிகள் திராவிட என்ற பெயரோடு இருப்பதை பார்க்கின்றோம் இந்த கட்சிகள் பின்பற்றுகின்ற அந்த கோட்பாடு ஏற்கனவே இருக்கின்ற அந்த பகுத்தறிவு அடிப்படை அடிப்படையில் கூறப்படுகின்ற கோட்பாட்டோடு ஒன்றியிருப்பதாக அவர்கள் கூறுவதை பார்க்கின்றோம் அது ஒரு சொல் பயன்பாட்டில் வந்துவிட்ட நிலையில் அதை நான் வந்து மாற்ற மாற்ற வேண்டும் என்று நான் குறிப்பிடவில்லை ஆனால் இந்த சொல்லுடைய வரலாறு எப்படிப்பட்டது என்பதை நான் எடுத்துக்காட்டியாக வேண்டியிருக்கிறேன் பொதுவாக கால் அந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த திராவிட என்ற சொல் வந்து பெருமையாக விரிவாக பேசப்படுவதை பார்க்கணும் அதற்கு முன்பு அது இருந்திருக்கலாம் அதற்கு வேறு வேறு பொருள் அதில் இருந்ததை பற்றிய வரலாற்று செய்திகள் நமக்கு அந்த அடிப்படையிலே இங்கு இந்த திராவிட இனம் என்று இவர்கள் குறிப்பிட்ட அந்த மக்கள் குழு இன்றைக்கு வந்து தென்னிந்தியாவிலே பரவலாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் பொதுவாக பேசப்படுகின்றார்கள் அது அல்லாமல் ஆஹ் திராவிட பிராமணர் என்ற ஒரு குழுவினர் தென்னிந்தியாவில் மகாராஷ்டிரம் ஆந்திரம் கர்நாடகா தமிழ்நாடு இன்னும் பல பகுதி அதாவது தென்னை தெற்கே இந்த கேரளம் போன்ற மாநிலங்களில் இருந்தார்கள் என்பதற்கும் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கும் சான்றுகள் கூறப்படுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு நெல்லூரிலே ஒரு சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு பெயர் திராவிட பிராமண சங்கம் என்று பெயர் இது மாதிரி மகாராஷ்டிராவில் உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் கர்நாடகத்தில் உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் இன்னும் பல பகுதிகளிலே உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் அதே மாதிரி ஆரியர் என்ற சொல்லை பற்றி 
தமிழ் இலக்கியத்தில் கூறப்படுகின்ற முறை ஒரு ஒரு விதமாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் சங்ககால சிறப்பு பெயர்கள் என்ற நூலிலே துரை அரங்கசாமி அவர்கள் ஆரியர் என்ற தொழுக்கை ஏறத்தாழ ஒரு ஏழு பொருளில் வழங்கப்பட்டதாக எடுத்து காட்டுவோம் அதுல இருந்து இமயமலையில் வாழ்ந்த மொழியவர்கள் வடக்கே கங்கைக்கரில் வாழ்ந்த மக்கள் அப்புறம் தமிழகத்துக்கு வடக்கே இருக்கின்ற இன்றைய கர்நாடக ஆந்திரா பகுதியில் பகுதியை ஆரியகம் என்று டானமை கூறுவதால் இந்த பகுதியில் இருந்த ஆரியர்கள் ஆரியர்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே வடபகுதியில் இருந்த ஆரியர்கள் தமிழ் பேசுகின்ற ஆரியர்கள் என்று பல வகையான ஆரியரை பற்றிய குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்தில் வருவதாக அவர் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார் மேலும் யானையை பழக்குவோரும் கூட ஆரியர் என்ற ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆக ஆரியர் என்றும் நாம் நினைக்கின்ற மாதிரி ஒரே பொருளில் வழங்கப்பட்ட சொல் அல்ல கே எம் சிவராஜ் பிள்ளை அவர்கள் அந்த அருவாளர் போன்ற பழங்குடியினரை பற்றி பேசும்போது இந்த வந்து அரு என்ற ஒரு வேற்றொழில் இருந்து வந்தது அதுக்கு வந்து இன்னொரு சொல்லை எடுத்துக்காட்டி அருவல் என்ற சொல்லை எடுத்துக்காட்டி துன்பம் துன்பம் கொடுப்பது என்ற பொருளை அவர் கூறுவார் இதற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கின்றது இந்த அருவல் என்ற சொல்லுக்கு வந்து துன்பம் என்ற பொருள் சொல்வதற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கின்றது பொதுவாக அரசு உருவாகிய நிலை பழங்குடிகளை கொள் குறும்பாக பார்க்கின்ற ஒரு போக்கு உருவாகிவிட்டது அந்த அடிப்படையில் இந்த அறிவாளர் போன்ற படங்குடிகளை துன்பம் கொடுக்கின்ற ஒரு படங்குடிகளாக அவர்கள் கண்டார்கள் இது வடநாட்டிலும் நிறைய இடத்தை பற்றி நமக்கு தெரியும் தமிழர்களுடைய பல படங்குடிகளை எப்படி அழிப்பது என்றெல்லாம் அவர்கள் வழிகாமத்தை இருப்பதையும் நம்ம பார்க்கின்றோம் இங்கே ஒரு மேற்கூலை அவர் சிவராஜ் பிள்ளை அவர் கூறுவார் சுடுகாடு பேய் அருவல் குருதார் அறிவுடையவர் என்ற ஒரு மேற்கோள் ஒன்று யாப்பரங்கள் பிரித்தியிலே எதிரில் வருகின்ற ஒரு மேற்கோள் அதை எடுத்து காண்பிப்பார் ஆக வந்து சுடுகாடு பேய் ஆகியவற்றோடு தொடர்புபடுத்துகின்ற ஒரு சொல்லாக அருவல் என்ற சொல்ல பழைய தமிழ் இலக்கியத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது மாதிரியான இந்த ஆரியர் என்ற சொல்லுக்கு பல வகையான பொருட்கள் இருக்கின்றன கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் நடப்பட்ட நடுதலிலும் கூட ரெண்டு இடத்துல பனையமாரியர் என்ற ஒரு சொல்லும் பெருவாரியர் என்ற சொல்லும் பயந்து வருவதை பார்க்கின்றோம் வடக்கு தமிழகத்தின் வடக்கு பகுதியில் ஆரியர்கள் என்ற தமிழ் பேசும் மக்கள் இருந்தார்கள் என்பதற்கு இந்த நடுகல் சான்றுகள் முக்கியமானது ஆனால் பிரசாமி பிள்ளை தர்சாமி அவர்கள் தமிழகத்தில் வடக்கே தமிழகத்தை ஒட்டி இருந்த பகுதியில் வாழ்ந்த ஆரியர்கள் என்று அவர் குறிப்பிடுவார் அந்த நூலிலே ஆனால் கலந்து இருந்த ஒரு பகுதியாக ரெண்டு பக்கமும் அந்த பகுதி கலந்து இருந்த பகுதியாக அண்மை காலத்தில் சில அறிஞர்கள் திராவிட என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சொல்லும் போது அவர்கள் நினைக்கிற பொருளைகளும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றனர் தேசிய இந்தாவேதி என்ற அமைப்பில் சுப்பிரமணியம் சாமி அவர்கள் பேசும்போது திரா என்றால் மூன்று விட என்றால் வழி மூன்று வழிகள் அப்புறம் சங்கருடைய நூலிலே திராவிட சிசு என்று கூறுவது நியாய சம்பந்தம் குறிப்பதாக பொதுவாக எல்லாரும் கூறுவார்கள் ஒரு கட்டத்திலே ஆஹ் நாகசாமி அவர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது சௌந்தரில் கதையை சக்கரர் எழுதவில்லை என்ற ஒரு அது ஒரு செய்தி தனியே வைக்கப்பட்டது இந்த திராவிட சிசு என்ற அந்த சொல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு தென்னிந்தியாவில் வழக்கத்தில் இருந்திருக்கின்றது இந்த சொல் எப்படி உருவானது அது ஒரு பெரிய சிக்கலான இன்னைக்கு வரையில அதற்கான அடிப்படையை கட்டுப்படிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கு ஒரு சாரார் அது தமிழே தான் தமிழ் தமிழர் திரமிழர் திரமிடர் திரவிடர் என்று ஆனதாக ஒரு சாரார் குறிப்பிடுவதை பார்க்கணும் இது பொதுவாக கூறப்படுகின்ற ஒரு நிலை இன்னும் ஒரு சாரார் வந்து கர்நாடகத்தில் இருந்த ஒரு சமண பிரிவு அதாவது சமணத்தில் திடமர சமணம் வந்து ஆர்த்தோடாக்ஸ் அதாவது ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்ட கோட்பாடு கோட்பாடுகளை உள்வாங்கி கொண்டு நடைமுறையில் வைத்திருக்கின்ற சமணம் ஆனால் இதை எதிர்த்து கர்நாடகத்தில் தென்னிந்தியாவில் நான்கு சமய பிரிவு சமண சமய பிரிவுகள் தோன்றின அவை யாப்பனியா திராவிட சங்கா கஷ்ட சங்கா தேசி சங்கா என்று நான்கு பிரிவுகள் இவை அனைத்துமே திகம்பர சமணத்தினுடைய கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக இருந்தபடியால் இவர்கள் இவர்களை வழி விலகியவர்கள் என்று கூறுவதை பார்க்கும் 
மற்ற கர்நாடக கல்வெட்டுகள் மற்ற இதுகள்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது இவர்கள் வழி விலகியவர்கள் என்ற அடிப்படையில் கூறப்பட்டதாக பார்க்கின்றோம் அதில் திராவிட சங்கம் என்ற ஒரு 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 பிரிவு இருக்கின்றது இந்த திராவிட சங்கம் சமணத்தினுடைய ஒரு பிரிவு இந்த பிரிவு வந்து பெரும்பாலும் கர்நாடகத்தில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் உருவாகி இருக்க வேண்டும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தொண்டை நாட்டை சொல்லும்போது திராவிட நாடு என்று சொல்வதை பார்க்கின்றோம் திராவிட சங்கம் அவர்கள் தொண்டை நாட்டை கூறும்போது திராவிட நாடு என்று தான் அவர் குறிப்பிட்டு அந்த அடிப்படையில் ஒருவேளை இந்த திராவிட சங்கம் என்ற அந்த அமைப்பு அந்த சமண பிரிவு தொண்டை மண்டலத்தில் தோன்றிய பிரிவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் ராமேந்திரநாத் நந்தி என்ற ஒரு அறிஞர் தன்னுடைய நூலிலே திராவிட சங்கம் என்பது பழனிக்கு அருகில் உள்ள மானூர் என்ற ஊரில் தோன்றியதாக குறிப்பிடுகின்றார் மலனூர ஆண்வாயா என்ற ஒரு பெயர் வருகின்றது அந்த பிரிவுல ஒரு பிரிவு அதை வைத்துக் கொண்டு மலனூர் என்பது மானூர் என்று இந்த மருவி வழங்குகின்றது அங்கு பக்கத்திலே ஐ ஐவர் மலையில சமண கல்வெட்டுகள் சிற்பங்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அதை வைத்துக் கொண்டு இது வந்து பழனி கரையில தோன்றிய ஒரு சமயம் பிரிவாக இருக்கலாம் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் உண்மையிலே அது அடிப்படையில் பார்த்தால் அது சரியான ஒரு முடிவாக தெரியவில்லை ஒருவேளை வஜ்ரநந்தி அவர்கள் முதலிலே திராவிட சங்கம் என்ற திரமிழ சங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கிய நிலையிலே அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற படங்கிகள் திராவிட சங்கம் தோன்றி இருக்கலாம் என்றவர் கருதி இருக்கலாம் ஆனால் திரமிழ சங்கம் என்ற அந்த சொல்லே அது தமிழ் சங்கத்தை குறிப்பதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில் தான் இருக்கின்றது அவர் வந்து அந்த சமணத்தினுடைய ஒரு பிரிவான திராவிட சங்கம் என்ற ஒரு பிரிவை அங்க வந்து நிலை நிலைப்படுத்துகிறார் அதுல அதுதான் அந்த செய்தி நமக்கு கூறுகின்றது வையாவரை பிள்ளை அவர்கள் அந்த நூலிலே கீழே ஒரு அடிக்குறிப்பில் ஒரு ஸ்லோக ஒரு இலக்கிய வாசகத்தை கொடுத்துருக்கின்றனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட அப்படின்னு தான் இருக்குது அதை திராவிடம் இல்லை திராமியலும் இல்லை அது எப்படி திராமியலன்னு இவங்க மாற்றிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து பெரும்பாலோர் வந்து திராமியல சங்கம் என்ற நிகழ்த்தை சங்கத்தில் நிறுவினார் என்று கூறுவதை இது பெரும்பாலும் தொண்டை நாட்டில் தோன்றிய சமண பிரிவாக இருக்கலாம் காரணம் கர்நாடகமாகட்டும் ஆந்திராவாகட்டும் கேரளாவாகட்டும் தமிழ்நாடாகட்டும் பெண்மணி சமூகம் மிகுந்திருந்த ஒரு நிலையை பெற்றிருந்தது இன்று வரை அது எங்களுக்கு பெருசாக தெரியவில்லை இருந்தாலும் வந்து அந்த தாய்வழி சமூகம் வந்து பெரிய அளவில் இருந்த நிலையில பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் திகமர சமணம் வந்து பெண்களுக்கு மோட்சம் கிடையாது அவர்கள் ஆண்களாக பிறந்துதான் தவம் செய்து மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்ற கருத்துக்கு மாறாக பெண்களும் மோட்டம் அடைய முடியும் என்ற ஒரு செய்தியை இந்த நான்கு புரட்சிகர சமண பிரிவுகளும் உருவாக்க அந்த அடிப்படையில இந்த இந்த தென்னிந்தியா பகுதியில இந்த பிரிவுகள் பெண்ணையை முதன்மைப்படுத்துகின்ற பிரிவுகள் உருவாவது காரணம் தென்னிந்திய சமூகம் வந்து தாய்வழி முறையில அமைந்திருந்த ஒரு சமூகம் அந்த அடிப்படையில தான் இந்த கருத்துக்கள்லாம் மேலோங்கி நின்றது ரெண்டாவது பி பி தேசாய் என்று ஒரு அறிஞர் ஜெயின எபிகிராப்ட் என்ற ஒரு நூலிலே வட இந்தியாவில் எக்ஸி வழிபாடு தீர்த்தங்கிற வழிபாடுக்கு கீழ்நிலையில் வைத்து போற்றப்படுகின்றது ஆனால் தென்னிந்தியாவில் எக்ஸி வழிபாடு தீர்த்தங்கிற வழிபாடுக்கு சமமாக வைத்து போற்றப்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஏனென்றால் இங்கு இருக்கின்ற அந்த பெண்களின் கடைசி வரை இன்று வரையிலே நம்ம மக்கள் வாழ்க்கையில் இரண்டர கலந்து இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் அது மத்திய காலத்திலும் சரி சங்க காலத்திலும் சரி இந்த தாய் வழிபாடு என்பது ஒரு முக்கிய வழிபாடாக இருந்தது நீங்க ஆர்கியாலாஜிகள் செய்திகளை பார்த்தாலும் கூட ஆதித்தனர்கள ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றும் போது ஒரு தாழியின் மேற்பகுதியிலே கொற்றவை நிற்பது போன்ற ஒரு உருவத்தை வரைந்திருந்தார் அதாவது ஒரு பக்கம் மான் நிற்கின்றது பக்கத்துல ஒரு கரும்பு தோட்டம் அதுக்கு அந்த கரும்பு மேல ஒரு கொக்கு அமைந்திருக்கிறது கீழே நீரிலே முதலை இருக்கிறது அது பள்ளி என்று செய்த பகுதியாக குறிப்பிட்ட முதலை காட்டப்பட்டது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது மான் அந்த கொட்டகை பக்கத்துல மான் நிற்பது காரணம் எந்த பகுதியிலும் இந்தியாவில் கொற்றவைக்கு மான் வாகனமாக இல்லை தென்னிந்தியாவில் மட்டும்தான் மான் வாகனமாக இருக்கிறது என்ற அடிப்படையிலே 
அந்த உருவம் கொத்தவை என்பது ரெண்டாவது இது சுடுகாடு சுடுகாட்டு பகுதியிலே காடுகாள் என்று கூறப்பட்ட அந்த கொட்டவுடைய வழிபாடு தான் பெரிசாக இருந்தது அந்த அடிப்படையிலும் இந்த கொற்றையை வந்து இந்த குருவத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தாய் வழிபாடு மேலும் வகையில் சொல்லப்போனால் கொற்றவை தான் பின்னாலே இயக்கி வடிவங்களாக தீர்த்தங்கரவுக்கு பணி செய்கின்ற இயக்கிகளாக மாற்றப்பட்டார்களோ என்பது நமக்கு ஐயமாக இருக்கின்ற காரணம் வியாபாரங்களத்திலே ஒரு ஒரு மேற்கோள் பதினாறு சீர் கொண்ட ஒரு விருத்தப்பா அதிலே வந்து கொற்றவை பத்தி தான் கொற்றவை இல்லை எக்ஸியை பத்தி பாடியிருக்காங்க ஆனா அந்த எக்ஸியை பத்தி பாடும்போது எக்ஸி கையில பெரும்பாலும் பூ இருக்கும் மாம்பழம் இருக்கும் ஏதோ இதோ இருக்கும் ஆனா அவர் கையில் அவங்க பதினாறு கை இருப்பதாகவும் பதினாறு கைகளிலே என்னென்ன ஆயுதங்கள் இருந்தன என்பதை பற்றிய குறிப்புகள் அந்த பாடல்களிலே வருவதால் ஒருவேளை இந்த எக்ஸி கொட்டவை வடிவத்தில் இருந்து சமணர்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு பெண் தெய்வமாக இருக்கலாம் மாற்றி இருக்கலாம் அவங்க மாற்றி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாது வாகன ஒரு பெண் தெய்வமாக மாற்றி இருக்கலாம் அதற்கடுத்து மதுரை தெருக்களில் செட்டி புடவு என்ற ஒரு பகுதி ஒரு ஒரு மலை இருக்கின்றது அங்கே வந்து ஒரு எக்ஸினுடைய உருவம் அமர்ந்த நிலையில் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் இன்னொரு பகுதியில் எதிர்க்கு பக்கத்திலேயே அந்த எக்ஸி வந்து சிங்கத்தை மீது அமர்ந்து கொண்டு ஒரு யானை மீது அமர்ந்துக்கின்ற ஒரு அரக்கனோடு போரிடும் காட்சியையும் பார்க்கின்றோம் ஆக எக்ஸி கொற்றவை எக்ஸி வடிவத்துக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தை அந்த சிற்பங்கள் நமக்கு எடுத்து காண்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த அடிப்படையில் தான் சமரன் வந்து எக்ஸி வழிபாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் மட்டுமல்ல எல்லா சமயத்தினும் பல சமயத்தினைக்கு அதாவது கொற்றவையினுடைய வடிவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஒரு போட்டை பார்க்கின்றோம் டேவிட் சீன் டீன் சுல்மன் என்ற ஒரு அறிஞர் இந்த கொற்றவை கொடூரமான தெய்வமாக இருப்பதை பிராமர்கள் இரண்டாக பிரித்து ஒரு தெய்வம் வந்து சாந்த துருவியாக காம போட்டத்தில் ஊவோடு நிற்கின்ற தெய்வமாகவும் இன்னொரு தெய்வம் அந்தந்த ஊர் எல்லையிலே கொடூரமான கொற்றவை கோயிலாக அல்லது காளி கோயிலாக இருப்பதாகவும் அவர் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார் தில்லையில ஒரு காம கோட்டத்தில் ஒரு அம்மையா இருக்கும் இங்க தில்லை காளி என்ற ஒரு கோயில் வந்து அந்த பக்கம் எல்லை கூடத்தில் இருக்கும் இதே மாதிரி திருவாலங்காடு இன்னும் பல ஊர்கள் திருவாலங்காட்டு காளியை பத்தி நீங்க நிறைய பார்க்கலாம் கணவனையை கொன்ற ஒரு காளியாக குறிப்பதை குறிப்பிடுவதை பார்க்கணும் காமனை கொள்வது அங்கு நோக்கம் இல்லையா அது வந்து ஆணுக்கு மேல் பெண் என்பதை காண்பிப்பதற்காக அந்த கதை அங்க உருவாக்கியிருக்கின்றார்கள் அது மட்டும் இல்ல காஞ்சி புராணத்திலே பார்வதி சிவனையை கொண்டு விடுவார் என்ற ஒரு செய்தியும் வருகின்றது அதுவும் வந்து சிவனை கொள்வது நோக்கம் இல்லை பெண் ஆதிக்கம் மிக்கது என்பதை காண்பிப்பதற்காக புராண ஆசிரியர்கள் இதை படைத்திருக்கின்றார்கள் இப்படி பெண்ணோட நிலை மேலோங்கி இருப்பதை நான் பார்க்கின்றேன் பல இடங்களிலே இன்றைக்கும் பல ஊர்களிலே கன்னி வழிபாடு ஒரு முக்கிய வழிபாடாக இருக்கின்றது சிவனோடு கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக கூறப்படுகின்ற இந்த பெண் அதை பார்வதி என்று சொல்லலாம் அல்லது அந்தந்த ஊர்ல எதோ பேர்ல சொல்றாங்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு வரையில கன்னியா தான் இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கன்னியாகுமரி சிறந்த உதாரணம் திருவண்ணாமலையிலே இருக்கின்ற அந்த பெண் தெய்வம் வந்து அண்ணாமலை அவருடைய மனைவியார் கூறப்படுகின்ற பெண் தெய்வம் வந்து உண்ணாமலை என்றுதான் பெயர் என்றால் அவர் மனம் செய்து கொண்டு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பதுதான் அங்கே முக்கியமான செய்தி இப்படி கன்னியாக வைத்து வழிபடுகின்ற ஒரு போக்கு தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து இருந்தது அதுல குறிப்பிடத்தக்கது என்ற என்ன என்றால் ஜாஜி டுமிசில் என்ற ஒரு அறிஞர் டெஸ்டினி ஆப் ஏ கிங் என்ற ஒரு நூலிலே கன்னி தன்மை என்பது கற்புடமையோட மேலானது ஏனென்றால் அவரிடம் அன்யூட்டிலைஸ்ட் பவர் இருக்கின்றது அந்த பவரை யாராவது கை கொண்டால் அவர்கள் பல அரிய செயல்களை செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அது நடக்கிறதுங்கிறது அடுத்தது ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கன்னி வழிபாட்டை அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் என்று அவர் அந்த நூல்களிலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற பல சிவன் கோயில் தெய்வங்கள் கூட கன்னியாக கருதப்படுகின்ற போக்கிகள் இருப்பதை பார்க்கின்றார் அப்படி தாய் வழி முறையோடு வைத்து பார்க்கும்போது சமணம் இப்படையான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததற்கு காரணம் இந்த இங்கிருந்த சமூக இந்த சமூக அமைப்பில் இருந்த செல்வாக்கு தாய் வழி செல்வாக்கு தான் காரணமாக இருக்க முடியும் அது மாதிரி இந்த சமண பிரிவுகள் உருவாகும் போது ஒரு 
பிரிவுக்கு திராவிட சங்கம் இந்த திராவிட சங்கம் என்ற அந்த பெயர் பல்லவ நாட்டிலிருந்து தோன்றியதால் வந்த பெயர் என்று நான் குறிப்பிட்டேன் அதற்கு ஒரு சான்று ஒரு செப்பேடு உதயேந்திரம் செப்பேடு என்ற ஒரு செப்பேட்டில் கூறப்படுவதை நான் பார்க்கின்றோம் அந்த செப்பேட்டில் நந்திவர்மன் வந்து எங்கேயோ தென்கிழக்கு ஆட்சி நாடுகளிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்டு இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் நுழையும் போது திராவிட ராஜாக்கள் அதாவது திராமிட ராஜாக்கள் எதிர்த்தார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஏற்கனவே மகேந்திரன் பரம்பரைகள் அங்கு இருக்கின்றனர் இவர் வந்து பீமவர்மன் பரம்பரையிலிருந்து வந்தவன் இவனை ஏற்றுக்கொள்ள அவங்க தயாராக இல்லை அவங்க வந்து எதிர்க்கிறாங்க அவங்கள வந்து உதயசந்திரன் என்ற தளபதியினுடைய உதவியோடு அவன் ஜெயிக்கிறான் அப்படி சொல்லும் போது திராமிழ திராமிழ ராஜாக்களை வெற்றி கொண்டான் என்ற ஒரு செய்தி வருகிறது டி என் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இந்த செப்பேட்டை பதிப்பித்த போது இந்த திராமிழ ராஜாக்கள் யார் என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பி இது பெரும்பாலும் பல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் காரணம் சாடிக்கிய செப்பேடு ஒன்றிலே நான் சேரனை வென்றேன் சோழனை வென்றேன் பாண்டியனை வென்றேன் திராவிடனை வென்றேன் என்ற ஒரு செய்தி எடுத்துக்காட்டுவார் அங்கு வந்து இந்த மூன்று பேர் தவிர திராவிடன் என்ற ஒரு பெயர் உள்ள ஒரு மன்னன் பெரும்பாலும் பல்லவ மன்னனாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவித்து கூறுவார் அந்த அடிப்படையில பல்லவ நாட்டுக்கு திராவிட நாடு என்ற ஒரு பெயர் பல்லவர்களுக்கே திராவிடர் என்ற பெயர் இருந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாகும் அந்த அடிப்படையில் தான் சமணத்தில் ஒரு பிரிவான திராவிட சங்கம் என்ற ஒரு ஒரு பிரிவு உருவாவதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கு அடுத்தது அண்மை காலத்திலே சிந்து நாகரிகம் பற்றி நிறைய நூல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அது திராவிட நாகரிகம் என்று ஒரு குழுவினர் மற்றொரு சாரார் ஆரிய நாகரிகம் என்று குழுவி என்ற பேசுகின்ற குழுவினர் இப்படி அந்த அரப்பா நாகரிகத்தையும் அண்மையிலே மேற்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சொனாலி என்ற இடத்திலே தோண்டி எடுக்கப்பட்ட ரதங்களை வைத்து கொண்டு ஆரிய நாகரிகம் என்று சொல்வதற்கான சான்றுகளை அவர்கள் கொண்டு வருகிறார் ஒரு புத்தகமே வந்திருக்கின்றது வேதிக்கு அரப்பா என்ற பெயர்களை ஒரு புத்தகம் கூட வந்திருக்கின்றது அண்மையிலே பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் ஒரு இண்டஸ் வேலைக்கு வைகை நூலை வெளியிட்டு மிகப்பெரிய நூல் அதில் திராவிட நாகரிகம் என்ற ஒரு குழுவை இது வந்து இந்த நாகரிகத்தை பற்றி இந்த நாகரிகம் உலகத்திலே சிறந்த நாகரிகங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால் அவரவர்கள் தங்களுடைய நாகரிகம் என்று கூறிக்கொள்வதிலே பெருமைப்படுவதிலே ஒன்றும் பெரிய வியப்பு இல்லை ஆனால் அந்த பெருமைப்படுகின்ற நிலைக்கு நாம் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு நமக்கு செய்திகள் கிடைக்கின்றன அதுதான் முக்கியமானது உதாரணத்துக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன திராவிட இனமும் கிடையாது ஆரிய இனமும் கிடையாது ரெண்டு இனமும் இல்லாத இனங்கள் இந்தியாவில் அதுதான் பெருசாக பேசப்படுகின்ற பொருளாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இப்போ இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட போது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த நாகரிகத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் அண்மையிலே கூட ஒரு ஒரு பேச்சாளர் கீழடி கூட அப்பனுடைய மகன் கொள்ளு பேரன் கொள்ளு பேரன் கொள்ளு பேரன் உருவாக்கியது என்று பேசியதை கேள்வி கேட்டேன் இது வந்து அபத்தமான பேச்சு சிந்து விளை நாகரிகமே அம்பராமுடைய மக்களில் ஒருத்தங்க உருவாக்குன்றாக அவர் பேசினார் இப்படி இது வந்து அவங்கவுங்க நினைக்கிற போக்கில் அந்த தொல்லியல் சான்றுகளை தங்களுக்கு உரியதாக இழுத்து கொள்வது தங்கள் தாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அது இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்வது என்ற அடிப்படையில் தான் தொல்லியல் சான்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இன்றைக்கு இருக்கின்ற பல்வேறு செய்திகள் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் போன்றவை கூட தொழில் இல்லையா அரசியலை தூக்குவதை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி இப்போக்கு இன்றைக்கு தலைப்பு இருப்பதை பார்க்கணும் இது வந்து காலப்போக்கில் தான் இந்த மாதிரியான செயல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னுக்கு போகும் அதுவரை நம்ம வந்து காத்திருக்க தான் வேண்டும் இப்போ சிந்து வெளியில் திராவிட நாகரிகம் என்று சொல்வதற்கு எந்த சான்றும் நமக்கு கிடைக்கல வேதத்தில் ரெட்ரோபிளக்ஸ் அதாவது வலின நகரம் இருப்பதாக அதாவது ரிக்வேதத்திலே அந்த நகரம் இருப்பதாக ஒரு குறிப்பு வைக்கிறது ராமேந்திரநாத் நந்தி என்ற ஒரு அறிஞர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நிறைய ஏற்கனவே நிறைய மொழியில் அறிஞர்கள் அதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் 
ராமேந்திரநாத் நந்தி அவர்கள் ஆர்கியாலஜி அண்டு என்வைரான்மெண்ட்ஸ் என்ற ஒரு நூலை எழுதிக்கின்றார் அதுல கீழே ஒரு தலைப்பு போட்டிருப்பார் சிட்டிவேட்டிங் வேதிக் கல்ச்சர் என்ற ஒரு தலைப்பு கீழே இருக்கும் ஆக அவர் வந்து சிந்து நாகரிகம் வந்து வேதிக்கு நாகரிகத்தோடு தொடர்புடைய வேத இலக்கியத்தோடு தொடர்புடைய நாகரிகமாக அவர் பேசுகிறார் என்று அதற்கு அர்த்தம் அதில் உள்ளவும் அப்படிதான் பேசியிருக்கிறார் இருந்தாலும் அவர் லிங்கிஸ்டிக் என்ற தலைப்பிலே பேசும்போது இந்த வழிநகரம் ரிக்வேதத்தில் இருப்பதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த மாதிரி பல செய்திகள் அதாவது இந்த சிந்து நாகரிகம் வந்து திராவிட நாகரிகம் என்று சொல்வதற்கு பல இளைஞர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில முதல் முதலில் சுனில்குமார் சட்டர்ஜி அவர்கள் தான் அந்த நாகரிக செய்தி வெளிவந்தவுடனே இது வந்து திராவிட நாகரிகம் என்று அவர் எழுதினார் அதன் பிறகு அவர் வந்து திராவிடர் என்ற இத இனத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது மேற்காசியாவில் ஏதோ ஒரு கல்வெட்டில் திராவிடி என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது அது திராவிடரை குறிப்பதாக இருக்கும் என்று எடுத்துக்காட்டி அங்கிருந்து குடிப்பயந்து வந்தவர்கள் இது வந்து ஈரோ சென்டிசம் என்று சொல்வார்கள் எல்லாமே ஈரோப்பாவில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் இந்தியாவில் ஒன்றுமே கிடையாது இந்திய மக்களுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் இது மாதிரி அங்கிருந்து வந்ததாக எல்லாம் ஆரியர்களும் அங்கிருந்து வந்தாங்க திராவிடர்களும் அங்கிருந்து வந்தாங்க இன்னும் யார் யார் வந்தாங்கன்னு சொல்லுங்க அவங்க போல அங்கிருந்து வந்ததாக தான் அவங்க சொல்றத பார்த்தோம் காரணம் அது வந்து எங்களுக்கு தான் உலகத்திலேயே நாகரிகத்தை நாங்கள் பெரியவங்க அதனால இங்கிருந்து தான் நாங்கள் வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வெளிக்காரங்களே எழுதினாங்க வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் கொண்டு வந்த நாகரிகம் சிந்து வழி நாகரிகம் என்று அப்பொழுது அவர்கள் எழுதினார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஆட்சியை நிலைநிறுத்துவதற்கு இந்த மாதிரியான தொழில் சான்றுகளை அரசியலுக்கு பயன்படுத்துகின்ற ஒரு போட்டியை நாம் பார்க்கின்றோம் வேதத்திலே அந்த வல்லினை நகரம் இருந்ததை பற்றி குறிப்பிட்டேன் அதன் பிறகு ரோமிலா தாப்பர் என்ற அறிஞர் பல செய்திகளை தமிழ் மொழியோடு தொடர்புபடுத்தி எழுதி வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதிலே ஒன்று பாஞ்சாலா என்ற அந்த சொல் ரெண்டு மொழியை சொல்லுடைய இணைப்பு ஒன்று வந்து பாஞ்சு என்பது அஞ்சு ஆள் என்பது தமிழ் அதாவது ஆள் என்பது ஆள்பவன் ஆட்சி செய்பவன் என்ற அடிப்படையில் பாஞ்சாலா என்ற சொல்லைய கூட இரு மொழியினுடைய இணைப்பு என்று அவர் குறிப்பிடுவார் அதனால் அந்த பகுதியில அங்கு வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் வேதகால மக்கள் வரும்போது அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் வந்து தமிழர்கள் அந்த சொல்லை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது பின்னால் ஆள் என்பதற்கு தலைவன் வீரன் என்று பொருள் தமிழிலே உண்டு அதே பொருளில் பின்னால பஞ்ச வீரர் என்ற பெயர் உருவானது இந்த மாதிரி அது ஒரு சான்று அடுத்தது அவர் வந்து ஒரு கட்டுரை ஒன்று எழுதியிருக்கின்றார் தழ ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதியிருக்கின்றார் அந்த கட்டுரை வந்து பாசிபிள் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் மகன் மில்லுக்கா தீர்மான் ஒரு கட்டுரை அது மெசபிடோமிய ஆப்பேட்டுகளிலே மூன்று இடங்களை பற்றிய குறிப்புகள் வருகின்றன ஒன்று வந்து மகன் ரீதியம் இன்னொன்று வந்து மெலுக்கா ரீதியம் இன்னொன்று வந்து விரிமன் ரீதியம் இந்த மூன்று இடங்களும் தமிழ் சொற்களே என்று அவர் வாதிட்டிருக்கிறார் அந்த கட்டுரையில் முதல்ல மகன் இன்றைக்கு கராச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மெக்ரான் பகுதி தான் மகன் ரீதியம் என்று பொதுவாக சொல்வார்கள் அவர் சிந்து பகுதியே அவர் மகன் என்று எடுத்துக்கொள்வார் ஏனென்றால் பின்னால் வடமொழியிலே சிந்து சுதீரா என்று மொழிபெயர்க்க இந்த மகன் என்ற சொல்லே சுதீரா என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது வடமொழியில என்று அவர் கூறுகிறார் அதுக்கு வந்த வேற்றிலும் வடமொழியில் கிடையாது இந்த சொல்லை அப்படியே மொழிபெயர்த்துக்கின்றார் எப்படி அசோகன் கல்வெட்டிலே அதியமான் என்பதை சதிய புதோ புத்திர மகன் என்று சொல்லில சன் என்ற சொல்லிலே அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் அது மாதிரி அவர்கள் வந்து பொருள் அடிப்படை பொருள் தெரியாமல் அப்படியே மொழிபெயர்த்திருப்பதை அவர் எடுத்து கண்டுபிடித்துக்கின்றார் அதன் பிறகு மெலுக்கா என்ற ஒரு பகுதி மெலுக்கா என்பது மேற்கு மேலுக்கு என்ற தமிழ் திராவிட மொழியில் இருக்கின்ற சொற்களின் வேறு அதாவது சுமேரிய வடிவம் அந்த மெலுக்கா என்பது இன்றைக்கு இருக்கின்ற சகையாத்திரி முறையை குறிப்பதாக அவர் எடுத்து காட்டுகிறார் சகையாத்திரி முறையில் இன்றைக்கு என்னென்ன இயற்கை பொருள்கள் கிடைக்கின்றன தேக்கு தங்கம் போன்ற பொருள் எல்லாம் இந்த மெலுக்காவில் இருந்து வந்ததாக அந்த ஆப்பிழுத்தலிலே பொறிக்கப்பட்டுள்ளன அதனால் மெலுக்கா என்பது தமிழ் மேற்கு என்ற தமிழ் தலையிலே வேறு வடிவம் அடுத்தது தில்மன் தில்மன் என்ற சொல் வந்து தமிழில் மட்டுமல்ல எல்லா திராவிட மொழிகளில் இருக்கின்ற தெளிமன் என்ற சொல்லினுடைய வேறு வடிவமாக அவர் கருதுகின்றார் அப்படியான ஒரு நிலையில இந்த தெளிமன் என்பதை வடவர்கள் சௌராஷ்டிரம் அழகிய நிலம் என்ற பொருளிலே மொழி வைத்து விட்டார்கள் அந்த சௌராஷ்டிரம் என்ற சொல்லுக்கு அங்கு வேறு சொல் பெருசாக இல்லை என்பதை அவர் எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார் இப்படி சிந்து வழி நாகரிகத்திலே 
தமிழ் வழக்கத்தில் இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நிலை மேலும் சிந்துவெளிக்கு மேற்கே இளமை என்ற ஒரு நாகரிகம் அதுல இருந்து ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து கண்டுபிடித்து அது தமிழ் திராவிட மொழி சொற்கள் என்று மேக்கால்பின் என்ற ஒரு அறிஞர் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார் அதுல அவர் வந்து அதற்கு பெயர் வச்சிருக்கின்றார் புரோட்டோ எலாமிய திரவிடியன் லாங்குவேஜ் என்று அவர் பெயர் வச்சிருக்கின்றார் அது வந்து எந்த அளவுக்கு சரியானது வந்து நமக்கு தெரியவில்லை இருந்தாலும் இந்த சொற்கள் தென் இந்தியாவில் வழக்கத்தில் இருக்கின்ற மொழிகள் இருக்கின்ற அந்த சொற்கள் கிமு மூவாயிரத்தில் எலாமைய பகுதியிலே வழக்கத்தில் இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எலாமிய நாகரிகம் அழிந்த பிறகுதான் சிந்துவெளி நாகரிகம் மேல் வருது அது வந்து அது நிறைய பேர் எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க அதனால எலாமயத்திலேயே உங்களுக்கு வந்து தமிழ் சொற்கள் வந்து கலந்திருக்கிற ஒரு நிலையில பெரும்பாலும் சிந்துவெளி இருந்து போன மக்கள் வணிகத்துக்காக போன மக்கள் இந்த சொற்களை பயன்படுத்திக்கலாம் இதுவரையில் சிந்துவெளி முதிரைகள் வாசிக்கப்படாத ஒரு துரல் சுரசமான நிலை இருப்பதால் அதற்கு இஷ்டத்துக்கு பெயர் வைத்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கணும் ஆரிய நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் இன்னும் என்னென்ன வந்து நினைக்கிறாங்களோ அவங்க போக்கில் அந்த நாகரிகத்தை பற்றிய பெயர்களை வைத்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கணும் இந்த 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 செய்திகள் அதாவது சிந்துவெளியிலே இருந்த இந்த வாழ்ந்த மக்கள் தமிழ் பேசினார் தமிழ் தமிழும் பேசினார்கள் வேறு எது திராவிட மொழியும் அதில் கலந்திருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியா தெரியல அதற்கு ஒரு சான்று யாழ்ப்பாணத்திலே ஆணைக்கோட்டை என்ற ஒரு பகுதியிலே ஒரு பெருங்கல் சின்னத்தை தோண்டிய போது ஒரு வெண்கல முத்திரை கிடைக்கு அதில் கீழே வந்து கோவே தென்று தமிழி எழுத்ததா பிராமி எழுத்துகளும் மேலே வந்து சிந்து வெளி முத்திரைகள் என்ற குறியீடுகளும் வடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கோவே தென்ற ஒளியினுடைய குறியீடு தான் மேலே தென்ற சிந்து வெளி குறியீடுகள் என்று சில அறிஞர்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் இது அந்த அந்த பகுதியில தோண்டி ஆகி செய்த அறிஞர் இந்திரபாலா என்ற அறிஞர் தான் இந்த கட்டுரையை இந்த நாள் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வெளியிட்டார் அதனால இந்த சுத்தி வழி முதல் யாழ்ப்பாண வரை என்ற கட்டுரையை அவர் வெளியிட்டார் இன்னொரு செய்தியை நான் இங்கு கூற வேண்டும் சிந்துவெளி நாகரிக குறியீடுகள் என்று எல்லாத்துக்கும் கூறுவதை பார்க்கின்றோம் அங்கு கிடைத்த அந்த குறியீடுகள் எல்லாம் இந்தியா பூரா பரவி இருக்கிறது என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம் உண்மையில் சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் முன்பே இந்த குறியீடுகள் இருந்தன என்பது பல சான்றுகள் நமக்கு புகை ஓவியங்களிலே கிடைக்கின்றன சிந்துவெளி நாகரிக மக்கள் என்ன செய்தாங்கன்னா அதை நிலை நிறுத்தினாங்க அதை வந்து ஒரு எல்லாரும் பார்த்து தெரிந்து கொள்கின்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் மற்றதெல்லாம் வந்து மண்ணில் எழுதுவோம் அல்லது வேற இதில் எழுதுவோம் அதை அழிஞ்சு போயிடும் ஓவிய புகையில் ஓவியில் இருக்கா சில இடங்களில் அந்த ஓவிய குறியீடுகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த மாதிரி இது இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்திய மக்களுடைய குறியீடுகள் நகர நாகரிகத்தை உருவாக்கிய சிந்துவெளி மக்கள் வந்து அந்த குறியீடுகளை நிலைப்படுத்தினார் அவங்க செய்த பெரிய ஒரு செய்தி இந்த அடிப்படை ஒரு செய்தி நான் குறிப்பிட்டு அதாவது சிந்துவெளியில் தாய் வழி தாய் வழிபாடு தான் மிகுந்து இருந்தது தாய் வழி சமூகம் மிகுந்து இருந்தது என்பதை ஏற்கனவே ஜான் மார்ஷல் அப்புறமா தேவாங்கன ஆத்திரி என்ற ஒரு அம்மையார் பார்க்கி கைப்பல் மதன் என்ற ஒரு நூலை வெளியிட்டிருக்கிறார் அதிலே இந்த பெண் தெய்வங்களை பற்றி தான் நிறைய குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது சிந்து நாகரிகம் வந்து ஒரு வகையான தாய் வழிபாட்டு முறையை கொண்டிருந்த நாகரிகம் அங்கு வந்து நான் உறுதியாக எதையும் சொல்ல விரும்புவது இருந்தாலும் தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கான கொஞ்சம் சான்றுகள் இப்பொழுது கிடைத்து வருகின்றன எதிர்காலத்தில் சான்றுகள் கிடைக்கும் போது அது உறுதிப்படும் அது மட்டுமில்லாமல் அங்கிருக்கின்ற தாய் வழி வழிபாடு தென்னிந்தியா வரையில் அது பரவி இருந்தது என்பதற்கு பல சான்றுகள் கிடைக்கின்றன மூணார் என்ற பகுதியிலே ஒரு ஊர் மறையூர் என்ற ஊர் உள்ளது அதில் ஒரு சாய்வான பாறை அந்த பாறையிலே செகப் வண்ணத்தில் ஒரு ஒரு பதினைந்து அடி உயரம் உள்ள ஒரு பெண் உருவத்தை வரைந்திருக்கின்றார்கள் ஒரு சிலர் அது பெண் உருவம் இல்லை என்றும் கூறுவதை பார்க்கின்றோம் அந்த பெண் உருவத்தை சுற்றி ஏறத்தாழ நூற்று கணக்கான மான்கள் நிற்பதை பார்க்கின்றோம் ஆக இது வந்து ஒருவேளை கொற்றையனுடைய மூல வடிவமாக இருக்குமோ ஒருங்கூட சிலப்பதிகர ஆசிரியர் கூட எவ்வளோ கொங்க செல்வி என்று கூறும்போது அது இந்த கொங்க இதுதான் குறிக்கிறாரா என்பது நமக்கு தெரியவில்லை இருந்தாலும் அந்த ஓவியத்துடைய காலத்தை கீனு ஐயாயிரம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் அதில் கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கின்றன எது எப்படி இருந்தாலும் புகையில் இந்த ஓவியம் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்து வழி நாகரிக எப்பொழுது தோன்றுகிறதோ அதற்கு முன்பே கூட தமிழ்நாட்டில் தாய் வழிபாடு மேலோங்கி இருந்தது என்ற செய்தி நமக்கு உறுதியான செய்தியாக இருப்பதை பார்க்கும் இது மாதிரி நிறைய செய்திகளை நாம் கூட்டிச் செல்லலாம் ஆனால் என்னுடைய அடிப்படையான என்னுடைய ஆய்வில் கிடைத்த என்னுடைய தொல்லியல் சான்றுகள் மூலமாக கிடைத்த செய்திகளை வை பார்க்கும்போது ஆரியர் என்ற ஒரு இனமும் இல்லை திராவிடர் என்ற ஒரு இனமும் குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாக இருப்பதை நாம் பார்க்கும் போது இது வந்து பிற்காலத்துல வெள்ளையர்கள் வந்த போது ஒரு வகையான சமூகத்தில் முரண்பாடுகளை உருவாக்குவதற்காக உருவான செய்திகளாக பல அறிஞர்கள் எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்கள் அதில் வந்து சுதேசி இந்தாவதி என்ற மரபிக அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் கடுமையாக வெள்ளையர்களை தாக்கி அவருடைய ஆய்வு முறைகள்லாம் தவறானது என்று பேசுவதை நான் பார்க்கின்றேன் அந்த அளவுக்கு நான் கூற விரும்பவில்லை அவருடைய ஆர்வம் ஆய்வு முறைகளிலே ஆய்வு முடிவுகளிலே சில கேள்விக்குரிய முடிவுகளாக இருப்பதை தான் நான் காண்கின்றேன் அது வந்து எதிர்காலத்தில் நம்ம வந்து மேலும் ஆய்வு செய்கின்றதா அந்த கேள்விகளுக்கு சரியான விடை கிடைக்கும் என்பது என்னுடைய அறிவு இத்தோடு என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் ஏதேனும் ஐயப்பாடும் தான் நான் கேட்கிறேன் விரிவான உரைக்கு மிக்க நன்றிங்க ஐயா தற்போது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம் பங்கேற்பாளர்கள் ஐயாவுடனான கலந்துரையாடலை தொடரலாம் உங்களுடைய ஐயா வணக்கம் நான் திருமாவளவம் பேசுறேன் வணக்கம் உங்களுடைய பேச்சு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது நிறைய சான்றுகளை திரட்டி இருக்கீங்க ஆனா வேத நூல்களை நீங்க பார்க்கிற போது இதுக்கு வேத நூல்களும் இப்ப கிடைக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆங்கிலத்துல தமிழ் எல்லாம் வந்திருக்கிறது அதுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப உங்க கருத்துக்களோடு தொடர்புடைய அல்லது மாறுபட்ட பல சிந்தனைக்கு இடம் இருக்கிறது நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கு நீங்க இப்படி இப்படி சொல்லிட்டு இருக்குங்க ஆனா இந்த சொல் வழக்குங்கிறது இப்ப ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடியன் அப்படின்னு ஒரு அரசரைக்கே பேர் இருக்கிறதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற பெயர் ஒரு சொல்லாட்சிக்கான தேவை என்ன அல்லது வடிவமைப்புக்கான காரணம் என்னங்கிறதுனா பேச்சு பிடித்திருந்தது நன்றி அதாவது ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டேன் துரை ரங்கசாமி அவர்கள் ஆரியர் என்ற சொல் ஏறத்தாழ ஏழு பொருளிலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சங்க இலக்கியத்தில் என்ற ஒரு செய்தி அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதுல ஒரு செய்தி தமிழகத்துக்கு வடக்கே இருக்கிற இன்றைய கர்நாடக ஆந்திர பகுதிக்கு டாலமி என்ற கிரேக்க நில நூறு அறிஞர் ஆரியகம் என்ற பெயர் வைத்திருக்கின்றார் இந்த ஆரியரை குறிப்பதாக இருக்கலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த ஆரிய படை கடந்த என்ற ஒரு சொல் வரும்போது இந்த வடக்கே தமிழகத்துக்கு வடக்கே இருக்கின்ற பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் மன்னர்களை குறிப்பதாக அது இருக்கலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆரியர் என்பது பல பொருளிலே வழங்கியிருக்கின்றது சங்க காலத்திலேயே அதில் ஒரு பொருள் வந்து இமயங்களில் இருக்கின்ற முனிவர்களையும் குறித்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு பொருளில் அது இருப்பதால் இது வந்து குறிப்பிட்ட அந்த ஆரியர் நாம் நினைக்கிற ஆரிய இனம் என்று நினைக்கின்ற ஆரியரை குறிப்பதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது தமிழ்நாட்டு இலக்கியங்களை வைத்துக் கொண்டு அதில் அங்கேயும் கூட ஆரியர் என்பது இனம் இல்லை வேதத்தை பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் வேதத்தை பற்றி நிறைய பேச வேண்டி இருக்கிறது அதிலே வந்து சொல்லும்போது ஈரானியன் ஆரிய ஆண்டு தாகா என்ற அந்த சொல் தாகா என்ற சொல் வந்து ஈரான் மொழியில தலைவன் என்று பொருள் அதனுடைய கவுண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேதத்துல தாசா என்ற சொல் அது வந்து அடிமை ஈரான்ல அவர் தலைவர் இந்த வேதத்தில் வரும்போது அடிமை என்று பொருள் வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே மாதிரி ஈரானில் வந்து அசுரா என்ற சொல் வந்து அக்குரா என்று வழங்கப்படுகின்றது ஆனால் அது வேதத்தில் அசுரா என்று வழங்கப்படுகின்றது அக்குரா என்பதற்கு ஈரானிய மொழியில் தெய்வம் என்று பொருள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்கோலன் கொடுமையானவன் என்று பொருள் ஆனால் இந்தினையை பற்றி குறிப்பிடும் போது ஒரு பத்து இடங்களிலே அசுரா என்ற ஒரு அடைமொழி கூறுவதை பார்க்கின்றோம் அக்னியை பற்றி நான்கு இடங்களிலே அசுரா என்ற ஒரு அடைமொழி கூறுவதை பார்க்கின்றோம் வருணனை பற்றி வருகின்ற அடைமொழியில ஒரு ஏழு எட்டு இடங்களிலே அசுரா என்ற சொல்லை அடைமொழியாக பயன்படுத்துவதை பார்க்கின்றோம் பொதுவாக ஆரம்ப காலத்தில் அசுரா என்றால் செல்வம் மிக்கவன் வளம் மிக்கவன் வலிமையானவன் 
என்ற பொருள் தான் முதல்ல வழங்குச்சு இரானியர்கள் இருந்து ரிக்வேதம் பிரிந்து வருவதற்கு முன்பு ஆனால் அந்த சொல் வந்து அதே பொருளிலே ரிக்வேதத்திலே தொடர்ந்து இருக்கின்றது காலப்போக்கிலே பொருள் மாறுகின்ற போக்கை நாம் பார்க்கணும் அது மாதிரி தான் இந்த ஆரியா என்ற சொல்லை பற்றி நாம் வந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலையில இருக்கின்றோம் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியை நான் மனதில் கொண்டு தொடர்ந்து நான் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றேன் என்பதை குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இந்த நம்ம ஆசாரிய இருதயம் போன்ற நூல்கள்லாம் ஐயா தமிழையும் திராவிடத்தையும் குறிக்க அதை ஒரு புறமையில குறிக்கிற மாதிரி திராவிடம்ங்கிற சொல்லே கையாள்றாங்களே அதெல்லாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது யார் யார் நூல்ல அந்த ஆசாரிய இருதம் இருதயம் அது வந்து ஆமா திராவிட வேதன் அந்த இலக்கியத்துக்கே சொல்லுவாங்க இது எந்த காலகட்டத்துல வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அது எனக்கு சரியா காலகட்டத்தில் சொல்ல முடியல அந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது ஒரு சிலர் சொல்லுங்க பதினாலாம் நூற்றாண்டுல வந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டு ஆனா திராவிட என்ற சொல் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சாம் நூற்றாண்டிலேயே வழக்கத்துல வந்துருச்சு அதாவது இந்த சமண பிரிவு அப்புறம் பல்லவர்களை பற்றி குறிப்புகளை இதெல்லாம் வரும்போது அஞ்சாம் நூற்றாண்டிலேயே திராவிட என்ற சொல் வந்து வழக்கத்துல வகத்தல அது குறிப்பிட்ட இனத்தை குறிக்கின்றதா அல்லது பகுதியை குறிக்கின்றதா என்பது இன்னும் தெரியல ஆனால் அது காலப்போக்கில் பொருள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதால ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை தமிழ் இனத்தை திராவிட இனம் என்று கூறுகின்ற போக்கும் இருக்கலாம் அது ஒரு சாரார் வந்து தமிழ் தான் திராவிடம் என்று மாறிவிட்டது என்ற ஒரு செய்தியையும் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார்கள் ஒரு சாரார் அதை மறுக்கிறார்கள் அதுவும் குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாக இருக்கின்றது ஆக இந்த திராவிடம் என்ற அந்த சொல் வந்து ஒருவேளை தமிழ்நாட்டின் வடபகுதியில் இருந்த தமிழர்களை தெலுங்கர்கள் பார்க்கும்போது அறவாடு என்று குறிப்பிட்டார்கள் அறவாடு என்றால் நாக இன மரபினர் பல்லவர்களே நாக இனத்தினர் இன்னும் வடக்கு நீங்க பல அதிகமான மசதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாக மரபு அதிக இருக்கின்ற ஒரு பகுதி அது அதனால அற தமிழர்கள் எல்லாரையும் குறிப்பிடுகின்ற சொல்லாக அது பின்னால மாறிவிட்டது அது போல தமிழர்கள் என்ற அந்த சொல் தமிழ் என்ற தமிழர் என்ற சொல்லை அங்கு வெளியே வடக்கே இருக்கின்ற வடமொழியாளர் மற்ற பிராகிரக மொழி பேசுகின்றவர்கள் இந்த மாதிரி திரித்து வழங்கிய சொல்லாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது இருந்தாலும் இன்னும் ஆழமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது சரிதாங்க இங்க தென் குளத்திலே இங்க சொல்லும் போதும் கூட அங்க அந்த இடத்துல வந்து ஆந்திரமும் திராவிடமும் சொல்லி அந்த ஒரு குறிப்பு இருக்குங்க அந்தனாலதான் சொல்லலாம் ஆந்திரமும் திராவிடமும் ஒரு தொடர் வருதுங்க அதுல எனக்கு சரியான தொடர் ஃபைன் பண்ண முடியல எந்த காலகட்டம் இந்த இதுல ஆசாரிய கிருதயத்திலே வருதுங்க பல்லவ நாட்டுல வழங்கிய மொழி மத்த பாட்டு இந்த மாதிரி குறிப்பதா இருக்கல இது வந்து நான் உறுதிப்பட சொல்லல இருக்கலாம் சரிங்க அப்புறம் இன்னும் ஒரு சந்தேகங்க அப்ப நம்ம கட்டிடக்கலை இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை எடுத்து சொல்லும் போதும் அது வந்து ஒரு கலை மரபு அப்படின்ற ஒரு சொல்லக்கூடிய இருக்குது அப்புறம் மாண்டவியல் துறைகளை எடுக்கும்போது பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மாண்டவியல் அமைப்பு திராவிட இனத்தினுடைய அமைப்பு அப்ப ஏதோ ஒரு இல்லைங்க ஏதோ ஒரு ஓர்மை இல்லாம அப்படி நம்ம இருக்க முடியும் சொல்றேன் கட்டிடக்கலையில அந்த விமானத்தை சொல்லும் போது அந்த சாலை மாதிரி இருக்கிற அந்த பீமரதம் வந்து அந்த மாதிரி சாலை அமைப்பில் இருக்கிறத விமானத்தை சாலை விமானம் சொல்லுவாங்க நாலு கர நான்கு பக பகுதியாக இருப்பதை நாகரம் என்று சொல்லுவார்கள் எட்டு பகுதியாக இருக்கின்ற விமானத்தை மேல உச்சியில் இருக்கின்ற பகுதியை திராவிடம் என்று சொல்லுவார்கள் ஒருவேளை இது வந்து தொண்டை நாட்டில் உருவான கட்டட அமைப்பாக இருக்கலாம் அதனால இந்த பேரு எல்லாத்துக்குமே திராவிட கலைன்னு சொல்றது அந்த ஒரு அமைப்பை தான் சொல்லும் போது திராவிடம் என்று சொல்லுவார் மானிடவியல் குறித்து சொல்லும் போது அந்த இதுல திராவிட மானிடவியல்ங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து இங்க இருக்கிறது இருக்குங்க அது ஏதோ ஒரு ஓர்மை இல்லாம இருக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்கய்யா மேல வடநாடு அப்படிங்கிற இது இருக்கும் பகுதிக்கும் இதுக்குமான வித்தியாசப்படுத்துற ஒரு பண்பு இருக்கு இல்லைங்கய்யா 
அதாவது இந்த சொல் வந்து காலந்தோறும் எப்படி எல்லாம் மாறி வந்தது என்பதுதான் நம்ம இதுவரை பார்த்ததுல நான் சொல்ல வந்தது இன்னும் வந்து கிபி அஞ்சாம் நூற்றாண்டு அதுக்கு ஒரு பொருள் இருந்தது காலம் போக போக அதற்கு பொருள் மாறிக்கொண்டே இருந்தது பிரிட்டிஷ்காரன் வந்தபோது அது ஏதோ ஒரு பெரிய இனமாக கொண்டு வருகின்ற பொருள் வருகின்றது அந்த நிலையில் தான் திராவிட மானிடை என்ற ஒரு அந்த பெயர் உருவாக்கப்படுகின்றது பல இதுகள் நீங்க திராவிட என்ற சொல்லோட இணைக்கி இணைச்சி பேசுகின்ற இந்த சொற்கள் எல்லாம் இந்த பெயர்கள் எல்லாம் எந்த நூற்றாண்டில் வருகின்றன என்பதுதான் குறிப்பிடத்தக்கது அது வந்து கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டுல இது இருக்குதுனாக்கா அது வேற அது தனி ஆனால் அண்மை காலங்களில் மானிடையில் தோன்றியதே ஏறத்தாழ ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்குள்ள அந்த மானிடையிலுக்கு திராவிட மானி மானிடையில் என்று பெயர் வைப்பது இப்போது நம்ம ஆசையில வைக்கின்ற ஒரு பெயரை தவிர அது அப்படி ஒரு மானிடையில கிடையாது அது புரியுதுங்கய்யா அது வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்துவதற்கு அந்த உள்ளார்ந்த அமைப்பு இருக்கு இல்லைங்கய்யா அத சொல்றேங்க அதுதான் அடையாளப்படுத்துவது தானே தவிர இதுவே வரலாற்று உண்மையாக காலந்தோறும் இருந்ததுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்கு சொல்ல முடியும் இப்ப இருக்கிற திராவிட கட்சிகளை நான் வந்து அந்த கட்சிகளை பேர மாத்திரம் நான் சொல்ல முடியாது சொல்லவும் விரும்பல அது முடிஞ்சு போன விஷயம் அவங்க வைத்திருக்காங்க பழக்கம் ஆயிடுச்சு அது நம்ம மறுக்க முடியாது ஆனா இந்த சொல்லுடைய வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டம் இருக்கின்றது இப்படி நான் சொல்லும் போது சில நேரங்களில் இது வந்து சுதேஷ் இண்டாலஜி அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஏதோ செய்தியை கொடுக்கின்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் போது சில செய்திகள் நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டம் இருக்கின்றது அவர்கள் கருதுகின்ற போக்கு வேற என்னுடைய கருத்து போக்கு வேற என்பதை நான் சொல்ல வேண்டும் என்னால் தவறான ஒரு புரிதல் வந்துவிடக்கூடாது ஐயா வணக்கங்க ஐயா நான் கோயம்புத்தூர் பிஹெச்டி கலை அறிவியல் கல்லூரியில இருந்து பாலாஜி பேசுறேங்க ஐயா சொல்லுங்க நல்லமா இருக்கீங்களா ஐயா ஒரு ஐயங்கயா இப்ப உங்களுடைய உரையில ஒரு இடத்துல சொன்னீங்க சிந்து வழி எழுத்து வழக்கத்துல அந்த வழக்கத்துக்கு முன்னாடி குறியீடுகள் பெருங்கற்கால குறியீடுகளோ அதுக்கு முற்பட்ட குறியீடுகளோ மிகுந்த தொன்மை வாய்ந்தவைகளாக இருக்கு இப்ப சிந்து வழிக்கு போகும் பொழுது அந்த குறியீடுகள் வந்து நிலைநிறுத்தம் பெறுவதற்காகத்தான் அந்த வடிவம் ஏற்றது அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்திய துணைக்கண்டத்துல நம்ம அகழ்வாராய்ச்சிகள் நிகழ்ந்ததுல பாத்தீங்கன்னா குறியீடுகள் தென்னிந்திய நிலப்பகுதிகள்ல தான் அதிகமா கிடைச்சிருக்கு இப்ப ராஜன் ஐயா கூட ஒரு தொகுதி முழுமையா போட்டிருக்காங்க ஆமா ஆஹ் அதே மாதிரி இந்திய இலங்கையிலிருந்து தென்னிந்திய நிலப்பகுதியில தான் அந்த குறியீடுகள் அதுவும் பானை ஓடுகள்ல கிடைக்குது நமக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது இங்க இருந்து தானங்க அந்த குறியீடுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதோ ஒரு காரணம் கருதி சிந்து வழி பகுதியில புலம்பெயர்ந்து நகர்ந்து போயிருக்க முடியும் தமிழர்கள் இருந்தாங்க தென்னிந்தியாவிலும் தமிழர்கள் இருந்தாங்க சிந்து வழி தமிழர்கள் வந்து நகர நாகரிகத்தை உருவாக்குகின்ற சுற்றுச்சூழலை பெற்றிருந்தார்கள் அதனால அவங்க வந்து நகர நாகரிகத்தை உருவாக்க முடிஞ்சது அந்த சுற்றுச்சூழல் தமிழ்நாட்டுல அந்த காலகட்டத்துல இல்ல பின்னால வந்து அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது எல்லா பக்கமும் இருந்தாங்க இந்த மரபினர் இது வந்து வேற ஒரு விதமாக தவறாக புரிஞ்சு கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது இருந்தாலும் கிடைக்கின்ற இதுவரை கிடைக்கின்ற சின்ன சின்ன சான்றுகளே வந்து தமிழோடு நெருங்கி வருகின்ற போக்கை தான் நமக்கு காண்பிச்சது அந்த வழி கைதிகள் அந்த அடிப்படையில இங்கிருந்த மக்களும் அங்கிருந்த மக்களும் ஒரே காலத்துல இதை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்வஸ்தி குறியீடு இந்த கோட்டு வடிவத்தில் உள்ள மீன் குறியீடுகள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா அந்த கோட்டு வடிவ மீன் குறியீடுகள் மிகுதியா சிந்து வழி எழுத்து எழுத்து வழக்கத்துல இருக்கு இப்போ ஒரு நூறு சொற்களை நம்ம வரிசைப்படுத்தினோம்னா அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லிலேயே மூன்று நிலைகள்ல அந்த குறியீடு கோட்டு வடிவ மீன் குறியீடு திரிந்து அதாவது வர்க்க எழுத்துக்களாகவோ அல்லது அசை நிலையிலேயோ பயன்பட்டு வந்திருக்குங்க ஐயா இது நம்ம இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் பாண்டிய மரபினர்கிட்ட மட்டும்தான் இந்த மீன் குறியீடு தொன்மையா இருக்கு ஒரு வளர்நிலையை பெற்றிருக்கு கீழடியா இருக்கட்டும் அழகன்குளம் இலங்கை கொடுமணல் நாங்கூர் இப்படி பல இடங்கள்ல நடந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள்லயும் இந்த ஒரே குறியீடு பரவலா கிடைக்குது அந்த சிந்து வழி எழுத்து வழக்கத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வளர்ச்சி நிலையை எட்டி இருக்கு அப்ப நம்ம இப்ப இங்க இருந்து இந்த இது ஒரு கருது ஒழுங்கையா அதன் பிறகு பாண்டிய மன்னர்கள் கடல் கோல்னால புலம்பெயர்ந்து வந்த பதிவுகள் நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல இருக்கு இரண்டு கடல்கோள் சொல்றாங்க ஒரு கடல்கோள்கள்ல வந்து அப்படியே வாடா சீர் தென்னவன் புளியோடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர்கண்டைன்னு முல்லைப்பாட்டுல ஒரு பதிவு வருதுங்க அப்ப இதெல்லாம் இங்க இருந்துதான் வந்து சிந்து வழி நோக்கி புலம்பெயர்ந்ததா நம்ம எடுத்துக்கலாமாங்கயா 
முதலாவது நம்ம கடல் ஆராய்ச்சி செய்யவே இல்லை கடல்ல தோண்டலையே தோண்டி நீங்க ஏதாவது எடுத்தீங்களா கடற்கரையில் நின்று கொண்டுதான் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அங்க அது இருக்கு இங்க இருக்குன்னு வெளிநாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா சைப்ரஸ் பக்கத்துல ஒரு காணான் சிவிலிசேஷன் அப்புறம் கிரேக்க சிவிலிசேஷன் ஒரு மூணு நாகரிகத்தினுடைய கப்பலை தோண்டி எடுத்திருக்காங்க அது மாதிரி இங்க தெற்க நீங்க தோண்டி எடுத்தீங்கன்னா அது உறுதிப்படும் போது ஒரு முக்கியமான செய்திகள் கிடைக்கும் நிச்சயமா அகழ்வாய்வு செய்யும் போது தான் நமக்கு செய்திகள் கிடைக்கும் இன்னொரு செய்தி நான் இங்க குறிப்பிட விரும்புறேன் ரஷ்யாவுக்கு சென்று படித்து விட்டு வந்த ஒரு கோயமுத்தூர் நபர் வந்து அவருடைய நூல்களை எல்லாம் ஒரு பெட்டியில போட்டு கப்பல் அனுப்பிட்டு அதை போய் எடுக்கவே முடியல கிடைச்சதெல்லாம் அவரால் அவருக்கு இருந்த சிக்கல்ல அதுல ஒரு நூல் இருந்ததா சொன்னார் அட்ரஸ் லெமூரியா என்ற ஒரு நூல் அந்த நூல் வந்து ரஷ்ய மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது அதுல வந்து மடகாஸ்கர்ல இருந்து ஆஸ்திரேலியா வரையில சப்மேரின் விட்டு அவங்க ஆய்வு செய்திருக்காங்க அதுல கிடைச்ச செய்திகளை அந்த நூல்ல எடுத்து காமிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாரு அது தமிழ்ல மொழி பார்த்தீங்கன்னா பல வகையில நன்மையா இருக்கு இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல நீங்க வந்து அது உறுதியான சான்றுகளை வெளிக்கொண்டு வரும்போதுதான் நமக்கு இதுவாகும் நீங்க அதை சைப்ரஸ் பக்கத்துல தோன்றிருந்த பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வகையான மது குடுவையே ஏறத்தாழ ஒரு ஐம்பது குடுவை எடுத்தாங்க அந்த கப்பல்ல இருந்து அப்புறம் மீன் பிடிக்கிற கருவி இன்னும் பல வகையான கருவிகள்லாம் கப்பல முத்திரைகள் சிலிண்டர் முத்திரை இதெல்லாம் அங்கே தோண்டி எடுத்திருக்காங்க அந்த கப்பல்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி இங்க எடுக்கணும் இந்த இந்த இடத்துல தோண்டி எடுத்தா அகழ்வார செய்தா அதுல மூலம் கிடைக்கிற செய்திகளை வைத்து கொண்டுதான் நம்ம வந்து கடல் கோளை பற்றிய உறுதியான சான்றுகளை நம்ம தர முடியும் ஆனா இலக்கியத்துல பேசி இருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து சுனாமி என்ற ஒரு செய்தி தான் அந்த காலத்துல இலக்கியத்துல கடல் கோள் என்று பெயரிட்டாங்க சுனாமி வர வரையில நம்ம அதை வந்து பொய்ன்னு நினைச்சிருந்தோம் சுனாமி வந்த பிறகுதான் அவங்க சொன்னது உண்மை என்பது நமக்கு தெரியுது ஆனால் இதுல வந்து கப்பல்ல இதுல மூழ்கி இருக்கிற செய்திகள்லாம் நம்ம வந்து வெளி கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது அது கடல் ஆய்வு செய்யும் போது தான் அது வெளியூரம் அது அது நிறைய செலவாகும் ஒரு ஒரு நாளைக்கே பத்து லட்சம் செலவாகும் கடலுக்குள்ள போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்கின்றது அதாவது பொருளாதார நிலை இதெல்லாம் கணக்கில் இருக்கு தான் பார்க்கணும் பார்கூத்தில் இருந்து பிரிட்டனுக்கு ஒரு கப்பலில் அந்த சிலைகள் பௌத்த மத சிலைகள் அந்த தூக்கி இருந்த சிலைகள்லாம் ஏற்றிட்டு போனது சிலங்காவுக்கு கிழக்க மூழ்கி பார்த்து இன்னும் கடல்ல தான் இருக்கு அதையே நம்ம தோண்டி எடுக்கு மாதிரி பல செய்திகள் பார்க்க வேண்டி இருக்கு ஆனா இங்கிருந்து போனாங்க என்பதற்கான சான்றுகளை நம்ம வந்து இன்னும் பார்க்கணும் உறுதியான சான்றுகளை வைத்துதான் நம்ம பார்க்க முடியும் இலக்கியத்துல சொல்றது நான் மறுக்கல இருந்தாலும் உறுதியான சான்றுகள் தான் நமக்கு எதிர்காலத்துல நிலைக்கு ஒரு நிற்கக்கூடிய செய்திகளாக இருக்கிறார் சரிங்க நன்றிங்க வேறு சில ஐயங்கள் இருக்குங்க நான் பிறகு கேட்கறேங்க அவங்க கிட்ட சரி நன்றிங்க நன்றி ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் என்னுடைய பேர் யுவராஜுங்க ஐயா ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முனைவர்பட்ட ஆய்வாளருங்க ஐயா சரி ஐயா இந்த திராவிடம் என்ற சொல்ல பத்தி இதுக்கு முன்னாடி கற்றுரை இதே ஆரம்பத்துல நான் வாசித்திருக்கேங்க ஐயா இது இந்த வடப்பகுதியில் அல்லது சமஸ்கிருத புலவர்களால் தமிழ் என்பதை வந்து திராவிடம் என்ற ஒரு சொல்லாடல்ல வந்து தர்ஷனாபதம் என்பதுதான் தென்பகுதியா இருக்கு குறியீடுதா இருக்கு இங்க முன்னாடி சொன்ன ஒரு நண்பர் சொன்னது போல ஆசார கிருதம் என்பதுல திராவிடம் ஆந்திரம் என்ற ஒரு ரெண்டு சொல்லு இருப்பது போல பரதநாட்டிய சாஸ்திரம் இரண்டு சொல்லாடல்கள் இருக்கு அது அது போல அப்ப இங்க பார்க்கும்பொழுது அந்த திராவிடம் என்பதை தான் தமிழாக கருதுறாள்ன்ற ஒரு செய்தி புலப்படுதுங்க ஐயா இது வந்து கனகசபை ஐயா அவருக்கும் வந்து தட்சிணாபதத்துக்கு வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க தட்சிணாபதம் என்பது அஹ் இந்த இன்றைய வந்து அஹ் வடவேங்கடம் தென்குமரி இந்த இந்த பகுதியை குறிப்பிடுறாங்க அது குறிப்பிடும் போது அந்த இடத்துல ஒரு செய்தி வந்து 
இது பழைய இந்த தட்சிணா பதம் என்பதற்கு பழைய எல்லை என்றா சொல்றாரு அந்த இடத்துல பழைய எல்லை என்பது அப்ப வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் குரு நல்லுலகத்து என்பது அப்ப தமிழகத்தானே இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது திராவிடம் என்பது வடமொழி புலவர்களால் திராவிடம் என்ற ஒரு சொல்லாடல வந்து கையாளப்படுது ஏன்னா தட்சிணா பதம் என்ற ஒரு சொல்லாடல் பொதுவா அந்த தென்பகுதியை சார்ந்து மொத்தமாக அவங்க கருதுறாங்க தட்சிணா பதம் என்பது அப்ப இங்க சொல்லாடல் வந்து மாறும் பொழுது அப்ப திராவிடம் என்பது இங்க தமிழ் என்பதை தான் குறிப்பிடுகிறது என்று நம்ம ஒரு அளவு முன்வைக்கலாங்க ஐயா கருத்து இல்ல அது வந்து கருத்து இருக்கு ஒரு மொழியில் அறிஞர்கிட்ட அவர் நல்லா ஆழமா படிச்சவர் அவர்கிட்ட சொன்ன போது அது மாறாதுன்ட்டாரு அதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது அதனால ரெண்டு கருத்தையும் நான் சொன்னேன் இப்போ ஒண்ணு ரெண்டாவது தட்சிண பதம் பத்தி நீங்க குறிப்பிட்டீங்க இது வந்து கவுடருடைய கவுடருடைய நூல்ல வருது இந்த தட்சிண பதம் அந்த இடத்துல என்ன வருதுனாக்கா தெற்கு வழி என்ற பொருள் தான் அங்க வருது அதாவது பைத்தான் என்று கூறப்படுகின்ற இன்றைக்கு பைத்தான் அதுக்கு பேரு பிரதிஷ்டானம் என்று பழைய பேரு சாதவாகன தலைநகரம் கங்கை கரையிலிருந்து பெருவழி அங்க வந்து அங்கிருந்து நேரா பிணிந்த சமமாக பிரிக்கின்ற ஒரு பெருவழி வந்தது அந்த பெருவழி தான் தட்சிண பதம் என்ற ஒரு பெயர் உண்டு என்பது கவுடல் இடத்துல வருது அது மட்டும் இல்ல அவர் குறிப்பிடுகின்ற அந்த பெருவழியில் தான் நிறைய தொல்லியல் சான்றுகள் ரோமனிய காசுகள் வேற மெகலித்திக்கு பரியல் இன்னும் பொன் வெட்டி எடுத்த பகுதிகள் வயிறு வெட்டி எடுத்த பகுதிகள்லாம் அந்த பெருவழி ஒட்டியே இருப்பதை பற்றிய செய்திகள்லாம் நமக்கு கிடைக்கின்றது அது கவுடலிலும் அந்த குறிப்பிடுகின்றன தட்சிண பதத்தினுடைய பக்கத்திலேயே நிறைய வைரங்கள் வெட்டி எடுக்கின்ற சுரங்கங்கள் உள்ளன என்று குறிப்பிடுகின்றார் அது பெருவழி என்ற பொருளையும் வழங்கியது தென்னிந்தியா என்று மட்டுமல்ல தெற்கு பெருவழி என்ற பொருளிலே வழங்கியது அது பிற்கால கல்வெட்டுகள வடக்கு இது வடுக வழி கிழக்கு வடுக வழி மேற்கு அந்த வடுக வழி என்று பின்னால் அது பெயர் அதுக்கு கிழக்கு பகுதியே வடுக வழி கிழக்கு மேற்கு பகுதியே வடுக வழி மேற்கு என்று கூறுவதை பார்க்கின்றன தெற்கு வழி என்ற ஒரு பொருளும் கவுடல் அத என்னென்ன ஊர்லாம் இருக்குன்னு அதுல சொல்றாரு போற போக்குல இங்க வந்து எல்லை பகுதியே குறிப்பிடுறாங்க அதாவது தட்சிணா பதம் என்பதற்கு எந்தெந்த பகுதி வந்து சார்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லை பகுதியே குறிப்பிடுறாங்க அது இருக்கலாம் ஆனா அந்த நூர்ல அப்படி இருக்கிறத பத்தி விமான் சுப்ரபா ரே என்ற ஒரு அம்மையார் மொனாஸ்டி அண்ட் கில்டி என்ற ஒரு நூல்ல இந்த பெருவழியை பற்றி விரிவாக எழுதியிருக்கின்றன இந்த பெருவழியில என்னென்ன சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றன பிரம்மகிரி போன்ற இடங்கள்லாம் தொல்லியல் சான்றுகள் உள்ள இடங்கள்லாம் கூட அதே பெருவழியில் தான் இருக்கு அசோக கல்வெட்டுகளை பாத்தீங்கன்னா அந்த பெருவழி ஒட்டியா இருக்கும் இதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சு அது ஒரு காலத்துல தெற்கு வந்த பெருவழி என்று அவர் குறிப்பிட்டு அந்த அடிப்படையில் நீங்க சொல்ற இது வந்து பொருளும் ஒரு காலகட்டத்தில் அது இருந்திருக்கலாம் எல்லை என்று சரிங்க நன்றிங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன ஐயம் அது கேக்குறேங்க ஐயா இப்ப தொல் திராவிடம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரை காயின் பண்ணி அதன் வழியாக சிந்து சமவெளியோட இணைத்து பார்க்கிறாங்க ஐயா இப்போ அண்மையில வந்து பகதா அன்சுலி முக்கோபாத்தியாய் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வாளர் வந்து பல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து தமிழோட பொருந்தது மிக விரிவா ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காங்க ரொமிலா தாப்பர் சொல்றத விட ஆஹ் யானையை பற்றி எல்லாம் மிக விரிவா பேசி அந்த தந்தம் என்ப என்கிறது பிரு என்று மாறுகிறது பல் துளக்குகின்ற மரத்திற்கும் அது பயன்படுகிறது பிடி பிளிரு இப்படி எல்லாம் வருதுன்னு விளக்குறாங்க ஐயா இப்போ இந்த தொல் திராவிடம் என்பதோட நம்ம இந்த எப்படி பொருத்தி பார்க்கலாங்க ஐயா அதாவது என்ற அந்த பொருளாட்சியே செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மொழியை தான் அது குறிக்குது அதாவது ஏற்கனவே இந்த மொழிகள் இருக்கிற சொற்களை தொகுத்து அந்த மொழியில் இருக்கிற ஒப்புமையை வைத்துக் கொண்டுதான் அந்த திரவிடின் எட்டிமாலாஜிக்கல் டிக்ஷனரி என்ற ஒரு ஆஹ் இத வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த புரோட்டோ டிரவிடியன் என்ற அந்த சொல்லும் கூட சில நேரங்களில் சிக்கலை கொடுக்கின்ற சொல்லாக இருக்கிறது இப்போ அந்த உபாத்தியாயா எழுதிய அந்த கற்றை பத்தி முழுமையாக நான் படி படிச்சேனா என்று நினைவில்ல ஆனா அந்த சொற்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்குது நீங்க சொல்ற பிளிரு இதெல்லாம் வருது இதுல ஒரு சிக்கல் ஒரு செய்தி டெவிடியன் எட்டிமாலாஜிக்கல் டிக்ஷனரியில நான் பார்த்த வரையில ஒரு சொல் நான்கு என்ற ஒரு சொல்லை பற்றி குறிக்க வரும்போது இதனுடைய 
பழைய வடிவம் வந்து கன்னடத்தில் தான் இருக்குது என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் இது வந்து புதுமையா இருக்கு ஏனென்றால் தமிழில் அகநானுக்குல புறவி நாள்குடன் கூடி என்று வருவதை பார்க்கின்றோம் அதே மாதிரி சிறுபானாட்டு படையில வருது இன்னும் ஒரு நூலில் வருது நாள்கு என்ற சொல் தமிழிலேயே அந்த காலத்தில் இருக்கின்றது இது வந்து கண்டத்தில் தான் இருக்குதுன்ற மாதிரி அவங்க எடுத்திருக்காங்க அது எந்த வகையில சரியும் நமக்கு தெரியாது இது மாதிரி இந்த தொல் திராவிடம் பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் இப்பொழுதைக்கு புதுசு புதுசாக வந்து கொண்டு இருப்பதை பார்க்கின்றோம் இது இன்னும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி ஒரு முழுமையான முடிவை நாம் காண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது சரிங்க நன்றிங்க பங்கேற்பாளர்கள் கலந்துரையாடலை தொடரலாம் என்னுடைய உரையில வந்து ஒரு கோர்வையாக நான் எதையும் சொல்லல அது கொண்டு இங்க கொண்டு மூங்க எடுத்து எழுதி நினைவு வந்த மாதிரி பேசணும் கோர்வையா எழுதி வச்சிருந்தேன் எப்பவுமே எழுதி வச்சத பாக்குறது கிடையாது அப்படியே பேசத்தான் வழக்கம் அந்த அடிப்படையில சொல்லும்போது முன்ன சொல்ல வேண்டியது பின்னால பின்னால சொல்ல வேண்டியது முன்ன சொல்லி இருக்கிற ஒரு நிலை இருக்கின்றது அதை நீங்க பொறுத்துக் கொள்ள வணக்கம் குறிப்பினைய வச்சு அவர் சொன்னார் தமிழ்ல இருக்கு அதே மாதிரி எலாமிட்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அது வந்து எடுபடல அவரோட தேரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்ல சும்மா ஸ்பெக்குலேஷன் வழக்கம் போல சொல்லிட்டாரு அது எடுபடல எல்லா திராவிட அறிஞர்களும் வந்து அதை வந்து ஒதுக்கிட்டாங்க நானும் பார்த்தேன் இப்போ குறிப்பு வினை வந்து கல்வெட்டு தமிழில் இருக்குன்னு நான் சொல்றதுனால போய் பார்த்தேன் அது வந்து ஒத்துக்க முடியாது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து அந்த ஐம்பது வார்த்தை சொன்னீங்கல்ல அதுவும் வந்து ரொம்ப சிக்கல் தான் அது அதுவும் வந்து எடுத்துக்க முடியாது அவர் வந்து இன்னொரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு ஆர்கியாலஜிக்கல் லிங்குஸ்டிக்ஸ் இன் சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு அதுலயும் நிறைய பாத்தீங்கன்னா அந்த கல்வெட்டு தரவுகளே அவர் பயன்படுத்தல தமிழ் பிராமி தரவுகளை அவர் பயன்படுத்தல அதனால ஒரு மேம்போக்கா எழுதியிருக்கிறாரு என்னமோ எழுதியிருக்கிறாரு அவ்வளவுதான் அப்புறம் இன்னொன்னு அவங்க இன்னொருத்தர் வந்து இப்ப புரோட்டோ டிராவிடியன் பத்தி பேசினாரு புரோட்டோ டிராவிடியன் நீங்க சொன்னது இப்படி வந்து ஆர்டிபிஷியலா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதான் புரோட்டோ இன்னொரு ஈரானியன் புரோட்டோ இந்தோ யூரோப்பியன் எல்லாமே புரோட்டோங்கிறத வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற தரவு வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் ஸ்பெகுலேஷன்ல அப்போ திராவிட மொழிகளை பாக்குறப்ப நான் உங்கள்ட்ட பலமுறை நேரில் பேசியிருக்கேன் அப்போ நேற்று கூட நான் சொன்னேன் எந்த தரவு அடிப்படையா வச்சு நம்ம வந்து புரோட்டோ டிரைவிடன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க தெரியல ரொம்ப சிக்கலா இருக்கு அப்போ லிங்குஸ்டிக் அதாவது மொழியியல் கண்ணோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு எனக்கு படுதுன்னா குறிப்பிட்ட மொழியியல் கோட்பாட்டுக்குள்ளார அதை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக இவங்களுக்கு மூப்பு குத்தி அவங்களுக்கு வந்து சேலை கட்டி ஒரு மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அது இன்னும் ஆராய்ச்சிக்குள்ளதுதான் இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற தரவு வச்சு பாக்குற சமயத்துல இந்த புரோட்டோ டிரைவிடியனுக்காக அவங்க குறிப்பிட்ட இதெல்லாம் நூத்து முந்நூறு ஒத்துக்க முடியாது நிறைய விஷயங்கள் வந்து முற்பு சங்க காலத்துல இல்ல அதே மாதிரி நம்ம தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுல இருக்கிறதையும் பாக்குறப்போ அந்த புரோட்டோ டிராவிடியன்ல குறிப்பிடுற அந்த மொழியியல் கூறுகள் எல்லாம் அதுல இல்ல வேறு யாருக்கேனும் வினாக்கள் இருக்குங்களா ஐயா வினாக்கள் இல்லாம நிறைவு செஞ்சுக்கலாங்களாங்க ஐயா 
நிறைவா நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா ஐயா நிறைவா ஒண்ணு நினைவில்ல எந்த ஒரு வகையா மறந்து போனீங்க வாய்ப்பு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது சரிங்க நன்றிங்க ஐயா நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பிரிவு ஒருங்கிணைத்து வரக்கூடிய தமிழ் செவ்வியல் ஆய்வுகளின் தற்கால போக்கு என்னும் பொறுமையிலான இணைய வழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கின் ஆறாம் நாள் இரண்டாம் அமர்வு தற்போது நிறைவடைகின்றது நிகழ்வில் பங்கெடுத்து மிக விரிவாக திராவிட இனம் ஓர் ஆய்வு என்னும் பொறுமையில் உரை வழங்கிய மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் முனைவர் ரா பூங்குன்றன் ஐயா அவர்களுக்கு ஜேஎன்யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக இந்நிகழ்வில் பங்கெடுத்து பல்வேறு வினாக்களை எழுப்பி கருத்து பகிர்விற்கு வழிவகுத்த பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் ஜேஎன்யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த தமிழ் செவ்வியல் ஆய்வுகளின் தற்கால போக்கு என்னும் பொருண்மையிலான இணைய வழி உரையரங்கு நாளை நிறைவடைய உள்ளது நாளை நிறைவாக இரண்டு அமர்வுகள் உள்ளன அதில் ஜேஎன்யூ தமிழ் பிரிவின் முன்னாள் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் முனைவர் ரா ராமச்சந்திரன் தமிழ் பாலி நெடுங்கணக்கு முறை ஓர் ஒப்பீடு என்னும் பொருண்மையிலும் இரண்டாம் அமர்வில் திராவிட பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் முனைவர் ஜெயலலிதா அம்மாவர்கள் தமிழ் கன்னட மொழிகள் வடமொழியை எதிர்கொண்ட முறை ஒரு கண்ணோட்டம் என்னும் பொருண்மையிலும் உரை வழங்க உள்ளார்கள் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்ற பங்கேற்பாளர்கள் நாளையும் பங்கேற்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இத்துடன் இந்த அமர்வு நிறைவடைகின்றது அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி